Thank you for giving us loving parents. We thank you for giving us affectionate teachers. Thank you for giving us good school. Thank you for giving us purity of heart and mind. Thank you for giving us intelligence. We thank you for giving us health. We thank you for giving us wealth. We thank you for giving us happiness. We thank you for giving us this fine day. We thank you for blessing us abundantly. We have nothing to give you return. Accept our, Accept our thankful hearts. Thank you, God. Thank you. God. Thank you. Thank you. Thank you. Amen. Amen. Mutra position. Sit straight with your back straight. Close your eyes softly and gently. Now bring your mother before your eyes. Worship your mother and thank your mother. Bring your father before your eyes. Worship your father. And thank you, Father. Bring your teachers before your eyes. Worship your teachers. And thank you, teachers. Bring your favorite God before your eyes. Worship your God. And thank you, God. Now, slowly and deeply breathe in. And slowly breathe out. Slowly and deeply breathe in. And slowly breathe out. Slowly and deeply breathe in and slowly breathe out. Breathe in success and breathe out like a winner. Breathe in success and breathe out like a winner. Breathe in success and breathe out like a winner. We are all children of God. We are always be successful. We are all children of God. We are always be successful. We are all children of God. We are always be successful. Now, slowly and deeply breathe in and slowly breathe out. Slowly and deeply breathe in and slowly breathe out. Now, think to yourself, I am pure of heart. I am pure of mind. I am healthy. I am wealthy. I am happy. I am intelligent. I have a peace of mind. I forgive my ill wishes and love them. Every day, in every way, I am becoming better and better. Every day, in every way, I am becoming better and better. Every day, in every way, I am becoming better and better. In every moment, I excel, making my life enchanting, blissful and purposeful. In every moment, I excel, making my life enchanting, blissful and purposeful. In every moment, I excel, making my life enchanting, blissful and purposeful. At this moment, my school, my teachers, my parents, my friends and myself, all blessed with divine grace. At this moment, my school, my teachers, my parents, my friends and myself, all blessed with divine grace. At this moment, my school, my teachers, my parents, my friends and myself, all blessed with divine grace. Thank God, thank God, thank God. Now your super conscious mind is completely filled with divine grace. Pray to God and ask God, whatever you want from God, pray to God with complete faith. God will grant us whatever you want from God. 
Now just keep quiet for some time. Now you, your meditation is going to complete. Cl slowly rub your hands, slowly rub your eyes and slowly open your eyes. You know why we, are we have gathered here? Today we are just continuing our Women Day celebration. And it's about, I think, women empowerment, right? So by this time, all of you must be knowing very well what's the meaning of women em empowerment. Yes or no? Okay, so I would like to just repeat it once again, the meaning of women empowerment. And the meaning here is something like giving the freedom to women to take decision by themselves. Okay, taking a big decision about their life related to all the things. And you know, we all are powerful. Like it's not like men or women. We, you know, sir usually tells us something like, uh, all men or women, they all are something, we all are human being, okay? In a divine, human form, a divine being in a human form, correct? Okay, so I welcome all of you, our teachers, then parents, students, management on this occasion. I would like to uh, just tell a very small story it is something like uh, one man is there who do never believes in God. He never believes in God, okay? And he is meeting day by day one or new problems in his life. Something wrong is always happening. So he asked his friends. Then his friends told, one of his friends told him that why don't you start worshipping God? As you are not believing in God, that is why all wrong things are happening with you. So he said, better you start worshipping Lord Krishna. So he got one statue, a very beautiful statue of Lord Krishna and started worshipping. Then, then also there was no change in his life. Like every morning he used to do that, all that work. Later on then he said to his friend that you told me, you suggested me, I started. Even then there is no change in my life. Then he said, better you start worshipping uh, Lord Durga, okay, Goddess Durga. So when he was worshipping that, he got that incense stick, you know that Udbati. Okay, that incense stick he was using. And when the smoke was coming, he realized that I am worshipping uh, this Goddess and that smoke is going to Lord Krishna. Okay, so he might be getting suffocated. So he took one cloth, a clean cloth, in order to just close the, close the nose of that Lord Krishna, that statue. Okay, by seeing that at that time, because b till that time there was no change in his life. But at that time, hand come from the Lord Krishna to stop that work. Okay, then this man has asked, why uh, till now I was worshipping you? But you never appeared to me. But now you are appearing when I am worshipping Lord, this goddess. He said that till now you were doing worldly things. Okay, till now you were doing worldly things what others were doing. But by your this action, you, uh, you have shown that you truly believe in God. You believed in God. And you know, as sir always tell, that God is within us. That power is within us. That we have to realize. So, that is exactly called as empowerment. Thank you. Thank you very much. So, we are gathered here to celebrate the Women's Days. And we are going to have a very good debate along with our friends. Okay. So, I hope you all know that it's our main motive is to develop the leadership skills among you normally solvanga talamai panbu valathan solli so or talamai panbu abdin paakumbodhu namakku mukkiyama theva vande namma namma team vande eppadi anusarichu porom abdingirukku 
At the same time, we should have a good communication skills. Team answer is the most important thing to do. Good communication skills. So, that's the one that is the page. So, on the Republic Day, we have a debate. Mostly, on the debate, we have a lot of people who are talking about the afternoon English version in the debate. இப்ப டிபேட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாமே நமக்கு புதுமுகங்களா தான் இருப்பாங்க இதுக்கு முக்கிய காரணமே நம்ம இது ஆரம்பத்துல இருந்து நம்ம ஸ்கூலோட பாலிசி என்னன்னா எல்லாரும் எல்லா விதமான நிகழ்வுகள்லையும் கலந்துக்கணுங்கிறதான் ஏதாவது ஒரு டேக் பார்ட் உங்க சைடு இருந்து இருக்கணும் அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம்னா எல்லாரையும் மோட்டிவேட் பண்ற விதமா ஒவ்வொரு தடவையும் ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்லையும் எல்லாருக்கும் பார்ட்டிசிபேஷன் சான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ லாஸ்ட் டிபேட்டில் யார் யார் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாரும் மதியானம் இல்லை அவங்கள ஒரு சில பேர் மதியானம் இங்கிலீஷ் டிபேட்டில் கலந்துக்க போகிறாங்க இப்போ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே என்னது நியூ ஃபேஸஸ் ஃபார் திஸ் தமிழ் டிபேட் ஓகே ஸோ இந்த டிபேட்டோட டாபிக் வந்து பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு மிகவும் உறுதுணையாக இருப்பது அரசின் திட்டங்களா சமூக திட்டமா இல்ல அமைப்பா இல்ல சுய சார்பா ஓகே விச் இஸ் கோயிங் டு சப்போர்ட் ஃபார் த உமன் எம்பவர்மெண்ட் மீன்ஸ் வெதர் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த கவர்மெண்ட் ஆர் சப்போர்ட் ஃப்ரம் த சொசைட்டி ஆர் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் திஸ் இஸ் த டாபிக் டுடே ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் ரொம்ப சிறப்பா இருக்கும் அனைவரும் இதனை கண்டுகளிப்போமாக நன்றி வணக்கம் வெரி ஹாப்பி பியூட்டிஃபுல் happiness is our birth right we should always be happy we should always be happy especially women should be always happy only when you are happy you can make others also happy only then the whole world will be happy only when the whole world will be happy we will have we can have a rich and meaningful life right huh? so ni eppozhume happy a irukkaradhukku unna empowerment padanum இல்லையா அந்த பெண்கள் முன்னேற்றம் வேண்டும் முதல்ல நாம் நம்ம முன்னேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அரேஞ்ச் பண்ணப்பட்டதான் என்னது இந்த பட்டிமன்றம் உனக்கு தெரியும் நைன்த் டென்த் லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்பொழுதுமே வி கிவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு டெவலப் தேர் லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸ் அவன்கிட்ட நைன்த் டென்த்து நைன்த் வந்துட்டாலே நம்ம ஆரம்பிச்சிருவோம் அந்த லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்டு இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் டெவலப்மெண்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு மிக முக்கியமான தேவை என்னன்னு சொன்னால் உன்னுடைய பேச்சாற்றலை வளர்க்குறது இப்போ நம்ம விமன்ஸ் டேக்கு பே இது ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தோம் எஸ்ஏ ரைட்டிங் கொடுத்துருந்தோம் போயம் ரைட்டிங் கொடுத்துருந்தோம் ட்ராயிங் ரைட்டிங் கொடுத்துருந்தோம் எல்லாத்தையுமே கலந்துட்டீங்க எல்லோரும் ஏதாவது உங்களை கலந்துருக்குன்னு சொன்னோம் அதில் மிக முக்கியமான ஸ்கில் நீ வளர்த்துக்க வேண்டிய ஸ்கில் என்னன்னு சொன்னால் பேச்சாற்றல் பேச்சாற்றல் எப்போ ஒன்ட்ட மிக சிறப்பாக இருக்குதோ அப்போ என்ன செய்ய முடியும் நீ இது இப்ப இருக்க மாதிரி இருக்க போது கிடையாது பிற்காலத்துல நீ பெரிய அளவில் வள வளர போற ஹை பொசிஷன் வர போற ஒண்ணு அரசாங்க துறையில ஏதாவது கிரேட் ஆபிசரா இருப்ப அல்லது தனியார் துறையில பெரிய கம்பெனிய அல்லது பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள்ல சிஓஆ இருப்ப அல்லது உன்னுடைய நிறுவனத்துல நீ டாப் பொசிஷன்ல இருப்ப அது மாதிரி இருக்கும்போது நீ உன்னுடைய பவரை ரொம்ப ஈஸியா எல்லோரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு அசர்டிவா எப்ப பயன்படுத்தலாம் சொன்னா உனக்கு இந்த பேச்சாற்றல் இருந்துச்சு சொன்னா நீ என்ன நினைக்கின்றாயோ நினைப்பதை அடுத்தவரிடம் தெளிவாக உறுதியாக சொல்லக்கூடிய அந்த பண்பு இருந்தால் உன்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும் மேலும் மேலும் உயர்ந்து கொண்டே இருக்க முடியும் அதற்காகத்தான் நம்ம ஸ்கூல் என்ன பண்றோம் இந்த பேச்சாற்றலை வளர்ப்பதற்காக மிக முக்கியத்துவம் கொடுத்து கொண்டு போயிருக்கோம் ரிப்பப்ளிக் டே செலிப்ரேஷன் டயத்துல நம்ம டிபேட் வச்சோம் ஃபிஃப்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜாயின் அதுக்கு இப்போ வச்சிருக்கிறதுல மார்னிங் ட்வெண்ட்டி ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிண்ட் டு டாக் அண்ட் இந்த ஆஃப்டர்நூன் மோர் ஆர் லெஸ் எயிட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிண்ட் டு டாக் ஓகே ஸோ இட் இஸ் அ கிராண்ட் அக்கேஷன் உங்களுடைய பேச்சாட்டில் பார்ப்பதற்கு ஆசிரியர் எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்காங்க பெற்றோரும் வந்துட்டு இருக்காங்க யூ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் யோசப் ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாக பேசணும் அவசியம் இல்லை ரொம்ப டாப்பாக பேசணும் அவசியம் இல்லை உனக்கு திருப்தியரமாக நீ பேசியிருக்கிறியா 
ஆர் யூ ஏபிள் டு சாட்டிஸ்ஃபை யுவர் செல்ஃப் நீ பேசுறது உனக்கு சிறப்பாக இருக்குதா அப்படின்னு மட்டும் போதும் நோ நீட் டு இம்ப்ரெஸ் அதர்ஸ் நோ நீட் டு ப்ளீஸ் அதர்ஸ் ஒரு லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி என்னன்னு சொன்னால் யூ நீ நாட் பி அ பீப்புள் ப்ளீஸர் யூ ஹேவ் டு ப்ளீஸ் ஒன் யுவர் செல்ஃப் அதை மட்டும் சொல்லிட்டு நீ என்ன பேசுறியோ அதை வைத்து தான் கடைசியில் தீர்ப்பு சொல்லுவேன் அதனால் நீ பேசுறத அழுத்தம் திருத்தமா அழுத்தம் திருத்தமா அசர்ட்டிவா அத உடைய கருத்துக்களை வெளியிட வேண்டும் பெண் என்பவள் உயர்ந்தவள் சூழ்நிலைக்கேற்ப தன்னை மாற்றிக்கொள்பவள் மென்மையான உடலும் வலிமையான மனதும் கொண்டவள் பிரச்சனைகளை தனது அரவணைப்பின் மூலம் தாய்மையுடன் சரி செய்பவள் நாம் மனித குலத்தின் வைரங்கள் முத்துக்கள் இறைவனின் உன்னதமான படைப்பு பெண்கள் விலை மதிப்பில்லாத பெண்மையை எதை கொண்டும் மதிப்பிட முடியாது அரசாங்கமே தோற்று போகும் நம் தாயின் நிதி சேமிப்பு திட்டத்தில் பெண்களுக்கு தன் சுய ஆதரவுதான் மிக முக்கியம் என்று கூறி உரையாட வந்துள்ளேன் ஒரு பொண்ணு ராம் வாக் போட்டியில் கலந்துக்கிறா அவ கண்ணாடி மாதிரி பொம் கண்ணாடி பொம்மை மாதிரி ரொம்ப அழகாகவே இருக்கிறா அவ தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வருவான்னு எல்லாருமே சொல்கிறாங்க அதே கான்ஃபிடென்ஸோட நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வருவோன்னு அவளும் ந பிராமில் நடந்து போயிட்ருக்கா நடு பிராமில் அவளோட ஒத்த கால் ஹீல் உடையுது அப்படியே அவ மடிஞ்சு கீழே விழுகிறா அவளை சுற்றி இருந்த எல்லாரும் ஓ ஓ ஓ அவ அதெல்லாம் கண்டு கொள்ளாம தனக்கு தானே கைத்தட்டல் கொடுத்துட்டு எந்திரிச்சு நின்று இன்னொரு கால் செருப்பையும் தூக்கி போட்டு பேர் ஃபூட்ல நடந்து போய் அதே கம்பீரத்தோட திரும்பி வரா அவ தான் பிரைஸ் அந்த இடத்துல அவளுக்கு முக்கியமாக தேவைப்பட்டது தன் சுய ஆதரவு மட்டும்தான் அந்த இடத்துல இந்த சொசைட்டி என்ன பண்ணுச்சு அவளுக்கு ஓ ஓ ஓ அவ்வளோதான் அந்த இடத்துல கவர்மெண்ட் அவளுக்கு என்ன பண்ணுச்சு சாதனையாளர்களாக மாற வேண்டும் என்று தன் சுய ஆதரவை முக்கியத்துவமாக கொண்டு சாதனையாளர்களாக மாறிய சில பெண்களை காண்போம் பெண்களுக்கு பல்கலைக்கழகங்களில் இடம் மறுக்கப்பட்ட காலத்திலே போராடி படிப்பினை முதித்து கதிர் இயக்கம் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டியை கண்டுபிடித்து விஞ்ஞான உலகில் புரட்சி செய்தவர் ஒரு பெண் தான் மேரி கியூரி முதல் முதலாக டிஎன்ஏ அமைப்பினை கண்டுபிடித்து விஞ்ஞான துறையில் சாதனை படைத்ததும் ஒரு பெண் தான் ரோசாலின் பிராங்க்லின் உலகத்தையே அச்சுறுத்தும் எய்ட்ஸ் என்ற கொடிய உயிர் கொழியின் காரணம் ஹெச்ஐவி என்ற வைரஸ் தான் என கண்டுபிடித்ததும் பெண் தான் டாக்டர் ஃப்ரோசில் வாங்ஸ்தால் அன்புதான் உன் பலவீனம் என்றால் இவ்வுலகின் மிக சிறந்த பலசாலி நீ தான் என கூறி இறக்கும் வரை அனைவரையும் தன் இறக்கத்தினால் மாற்றிய நம் அன்னை அன்னை தெரேசா பெண்களின் தைரியத்தின் சான்றாய் விண்வெளிக்கு சென்று சாதனை படித்து பெண்களின் பெருமையை விண்ணுலகிலும் கொண்டு சேர்த்த வீர மங்கைகள் சுனிதா வில்லியம்ஸ் கல்பனா சாவ்லா மேலும் பி டி உஷா கிரண் பேடி ஜானகி அம்மாள் பக்தி சர்மா சாய்னா நெக்வால் இந்திரா காந்தி அர்னிமா சிம்ஹா இவ்வாறு பல சாதனையாளர்கள் தன் சுய ஆதரவை முக்கியத்துவமாக கொண்டு வாழ்வில் தன் இழக்கை நோக்கி சென்று வெற்றி பயணம் அடைந்துள்ளனர் பூவுலகை காண்பதற்குள் பூவாசல் திறந்து கொண்டு பூவுலகை காண்பதற்குள் கள்ளிப்பாழை ஏந்தி கொண்டு கிழவி அவள் காத்திருப்பாள் கள்ளிப்பாளில் தப்பித்து தாய்ப்பாழை அருந்துகையில் முதல் போராட்டத்தில் வெற்றி வாகை சூடுகிறாள் தந்துவிட்டு பள்ளிக்கு தடை போடும் பட்டி காட்டு அப்பாவிடம் போராடி கெஞ்சி கூத்தாடி பள்ளிக்கு சென்றிடுவாள் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கையிலே பரிசம் போட்டுவிட 
படிக்காத மாமன் மகன் தட்டோடு வந்திடுவான் படிக்காத மாமன் மகன் அழகுடா சூப்பர் படிக்காத மாமன் மகன் தட்டோடு வந்திடுவான் அருமைடா சூப்பர் உயர் படிப்பு படிக்க வேண்டிய உதறி தள்ளிவிட்டு ஊரை எதிர்த்து கொண்டு கல்லூரிக்கு சென்றிடுவாள் வண்ண வண்ண கனவுகளோடு பட்டம் பெற்றிடவே விடுதியில் தங்கி வீரன் அடை போற்றிடுவாள் அதனால் பெண்களுக்கு பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை போராட்டம் என்பது நிச்சயம் அதற்கு முக்கியமான ஒன்று தன் சுய ஆதரவு மட்டுமே what do you think about the liberation of women in self belief government are you ready to support us to lead a prosperous life armiyana kelvi super very good continue pengalidam ore maadhiriyana sakthigalum palla maadhiriyana thiramigalum olindirikkirana avegalai naam dhaan kandupidithu தென்றலையும் புயலையும் அணு தினமும் கடந்து செல்லும் சாதனை பெண்களாக மாற வேண்டும் புதுமை பெண்களே பூமியின் கண்களாவார் மனித குலத்திற்கும் அந்த வாழ்வை தகுதி உள்ளதாக மாற்றி காட்டியதற்கும் படைத்த இறைவனுக்கு நிகர் பெண்கள் நாம் பெண்கள் போற்றப்பட வேண்டியவர்கள் மட்டுமல்ல பின்பற்ற வேண்டியவர்களும் கூட நாம் அற்புதம் படைத்தவர்கள் அற்புதம் படைக்க கொண்டிருப்பவர்கள் அற்புதம் படைக்க வேண்டியவர்கள் என்று கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி இப்ப மறுபடியும் செல்ஃப் பற்றியே பேசுவதற்காக டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அகல்யா அகல்யா ஐஏஎஸ் என்றால் எனக்கு அலர்ஜி அதையும் தாண்டி நான் பேச வந்திருக்கேன் என்றால் அது என் வளர்ச்சி நான் பேச போகும் ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் இங்குள்ள பெண்களின் எழுச்சி என்று கூற லியோ எஸ் அகல்யா ஐ பி எஸ் ஆகிய நான் பேச வந்துள்ளேன் வெரி குட் அகல்யா ஐ பி எஸ் மண்ணை காத்திட வீர போரிட்ட வேலு நாச்சாராய் பாரத நாட்டின் ஒருமைப்பாட்டை நிலைநாட்டிய இந்திராவாய் வான வீதியில் வண்ணமய சாதனை புரிந்த கல்பனா சாவ்லாவாய் அன்பின் மறு உருவமாய் அன்னை திரசாவாய் இல்லத்தில் இருளகற்றும் ஒளி விளக்காய் எனக்கு உயிர் தந்த என் அன்னையாய் எனக்கு மறு அன்னையாய் திகழும் ஆசிரியர்களாய் இவர்களை போல் சாதனை செய்த பெண்களுக்கும் சாதனை செய்ய இருக்கும் பெண்களுக்கும் இப்பட்டிமன்றம் சமர்ப்பணம் சில நேர சுமைகளை கூட சிரமமாக எண்ணும் உலகில் சுமைகளையும் சுகங்களாக எண்ணுபவர்தான் பெண் மலடி விதவை போன்ற தரமெட்ட சொற்களை கொண்டு பெண்களை காயப்படுத்தும் சமுதாயத்தில் தான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று மறந்து விடாதீர்கள் பெண்களை சமுதாயத்தில் எப்படி எல்லாம் கூறுகிறார்கள் என்று தெரியுமா ஒரு சிறு வரிகளை பார்ப்போம் அப்படி செய்தால் அவளா இவள் இப்படி செய்தால் இவ்வளோதான் இவள் என ஏக்கும் கூட்டம் எல்லாம் பேசட்டும் கால் மேல் காலிட்டு அமர்ந்தால் பணிவு கெட்டவள் என்பார்கள் எவர் வந்தாலும் எழுந்து நின்றால் நல்லாவே நடிக்கிறாள் என்பார்கள் நன்றாக ஆடை அணிந்தால் வெட்டி பந்தா என்பார்கள் எளிமையாக இருந்தால் ஏழை போல் நடிக்கிறாள் என்பார்கள் வாழ்வில் கொஞ்சம் வீழ்ச்சி கண்டால் இவள் செய்த பாவம் வேண்டும் தான் என்பார்கள் முட்டி மோதி தட்டி எழுந்தால் இவளுக்கு வந்த வாழ்வை பார் என்பார்கள் பகை வேண்டாம் என விலகி சென்றால் பாவம் பயந்து விட்டால் என்பார்கள் சரியென சண்டையிட்டால் மனுஷியா இவள் மிருகம் என்பார்கள் நாம் என்னதான் செய்வோம் நான் ஒரு நாள் நான் எழுவேன் நானாக எனக்காக அன்று பேசிய வாயெல்லாம் இன்று என் கால் பணியும் அதுவரை பொறுமைக்கொள் என் மனமே பொறுமைக்கொள் சமுதாயத்தில் தன் சுயத்துடன் நன்னடை போட முண்டாசு கவிஞன் பாரதியின் வரிகளை பார்ப்போம் பயந்து பணிந்து மிரண்டது போதும் இனி தெளிந்து துணிந்து மீண்டள வேண்டும் மழலை மனம் மாறாத உன்னை வன்புற வருவாயின் மாற வேண்டியது அவனே மாற்றம் காண்போம் இனிமே 
அடுத்த அடியை நீ எடுத்து வைத்தால் ஆயிரம் கதவுகள் உனக்காய் திறக்கும் அடுத்த அடியை நீ எடுத்து வைத்தால் ஆயிரம் கதவுகள் உனக்காய் திறக்கும் அழுகை அதை நீ துடைத்தெறிந்தால் ஆடவர் திமிரும் அடங்கிவிடும் வலியது மட்டுமே பிழைத்திருக்கும் விதி என்று தேங்கி விடாதே வீரம் கொண்டு வெளிவா பெண்ணே வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் அவ்வையார் கல்பனா சாவ்லா போன்ற சாதனை பெண்கள் பிறந்த இந்த மண்ணில் அடுப்போதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்கு என்ற வாக்கியம் எப்படி வந்தது அக்காலத்தில் பெண்கள் ஒருபடி பூவை தலையில் வைப்பார்களாம் அதை வைத்த பிறகு அடுப்பாங்கரைக்கு சென்று சமைப்பார்களாம் சமைக்கும் பொழுது அதிலிருந்து வரும் புகையினால் அவர்கள் வைத்திருந்த பூ சீக்கிரம் கருகிவிடுமாம் அதை பார்த்த அங்குள்ளவர்கள் பெண்களுக்கு படிப்பு எதற்கு என்று கேட்டிருக்கிறார்கள் சில காலங்களில் வலுவி நழுவி படிப்பதற்கு என்று மாறிவிட்டதாம் இருப்பதை கொடுத்து இல்லாததை தேடி உழைப்பதை மகிழ்ந்துண்டு உயர்வை உற்று பார்த்து தவறுகளை தனக்குள் அடக்கி செய்ததனை திருத்தம் செய்து விடியலை நோக்கி பயணித்து விடுந்ததும் தன் கனவுகளோடு வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பவள் தாங்க பெண் சாதனை செய்த மேரிகோம் என்ற வீர பெண்ணின் கதையை காண்போம் இவர் உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை போட்டியில் தொடர்ச்சியாக ஐந்து முறை தங்கப்பதக்கம் வென்ற முதலாவது வீராங்கனை இவர் ஆவார் இரண்டாயிரத்தி பண்டாம் பன்னெண்டாம் ஆண்டு கோடைக்கால ஒலிம்பிக் போட்டியில் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரே ஒரு இந்திய பெண்மணி இவர் ஆவார் இப்போட்டியில் கலந்து கொண்டு ஐம்பத்தி ஓரு எடை பிரிவில் போட்டியிட்டு வெங்கல பதக்கத்தை வென்று இந்தியாவிற்கு பெரிதும் பெருமை சேர்த்துள்ளார் இவரை போல் சாதனை செய்து வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் பெருமை சேர்க்குமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் பெண்ணே அறிவை கொண்டு அச்சம் கொள்ளவை வெட்கம் கொண்டு விலகி செல்லாதே வீரம் கொண்டு வேர்த்து போகவை மௌனம் கொண்டு மயங்கி போகாதே பேச்சை கொண்டு பிரமிக்கவை அதட்டல் கொண்டு அடங்கி போகாதே தன்மையை கொண்டு தலை சிறந்து வாழ் எதை செய்ய முடியும் என்று செயலற்று போகாதே எதையும் செய்ய முடியும் என்று கர்வம் கொள் ஆகவே பெண் முன்னேற்றத்திற்கு பெரிதும் தேவை தன் சுய ஆதரவு என்று கூறி என் பேச்சிற்கு ஒரு வாய்ப்பாக அமைந்தது இந்நிகழ்ச்சி நான் பெண்ணாக பிறந்தில் பெரும் மகிழ்ச்சி என்று கூறி விடைபெறுகிறேன் நிறைவு செய்ய நன்றி இவ்வளவு அழுத்தம் திருத்தமா சொல்ல முடியுமா எப்பா சொசைட்டி கவர்மெண்ட் பேச வரீங்களா இருப்பா அருமையாக எடுத்து வச்சுட்டு போயிருக்காங்க கீர்த்தனாவும் அகல்யாவும் அவங்க அணி ரொம்ப நல்லா தூக்கி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அடுத்து என்ன செய்கிறாங்க பார்ப்போம் சொசைட்டி அணி இவர் பைலட் ஆக போகிறாராம்ப்பா லியோ ஏ ஷிஃபா ஃபேத்திமா பைலட் அன்னை தமிழே அழகு தமிழே அழகார்ந்த செந்தமிழே பொதிகை தமிழே பூந்தமிழே என்று கூறி என் தாய் தமிழை முதற்கண் வணங்குகிறேன் இங்கு அழகிய மலர்களாக அமர்ந்திருக்கும் அனைவருக்கும் பெண்களின் குரலாக சமூகத்திற்காக பேச வந்திருப்பது நான் உங்கள் லியோ ஷிஃபா ஃபாத்திமா பைலட் உன்னை ஈன்ற உயிரெழுத்து உலகை இயக்கும் மெய்யெழுத்து அன்பும் அழகும் இணைந்த உயிர்மை எழுத்து ஆண்மையே ஆளும் மாயத எழுத்து பெருமையின் முதல் எழுத்து அதுவே பெண் என்னும் இரண்டெழுத்து தற்காத்து தற்கொண்டார் பேணி தகைச்சான்று சொற்காத்து சோர்விழாள் பெண் அதாவது தன்னை காத்து தன் கணவன் புகழ் போற்றி பாதுகாத்து அவர்களின் குடும்ப புகழ் குறையாமல் பார்த்து கொள்பவளே பெண் இன்றைய பெண்ணினவாதிகள் அது எப்படி வள்ளுவன் பெண்ணை ஆணுக்குரியவள் என்று கூறலாம் என்றவாறு வெறும் பப்ளிசிட்டிக்காக வெறும் பப்ளிசிட்டிக்காக மட்டுமே வாதம் புரிகின்றனர் ஒரு தெளிவின்றி கெத்தாக பட்டிமன்றத்திற்கு வந்துள்ளனர் இதை கூறி சிரிக்க நேரமின்றி நிற்கிறேன் சிரிப்பதற்கு முன் அவர்களது அறிவை மூடியுள்ள மேகத்தை களைக்க சமூகத்தால் கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பிலிருந்து ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொள்கிறேன் நன்கு புரிந்து கொள்ளவும் சமூகத்தால் கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பிலிருந்து ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்கி கொள்கிறேன் இங்கே பெண் எவ்வளவு பெரியவள் என்று வள்ளுவன் நினைத்திருந்தால் ஒரு பெரிய பொறுப்பை அவளுக்கு தந்திருப்பார் 
தற்காத்து தன் குடும்பத்திற்காக உழைக்கும் கணவனை காத்து அவரை தந்த குடும்பத்தை காத்து மறைமுகமாக நாட்டை காக்கிறாள் இதற்கு மேல் நான் விளக்கம் சொல்ல தேவையில்லை பெண் குழந்தை பிறந்தால் பாவம் என்ற கருத்து மாறி பெண் குழந்தைகளை பெற்றெடுக்க தவம் புரியும் சமுதாயமே இன்று உள்ளது சூப்பர் சூப்பர் ஃபைன் இப்பொழுதே நீங்கள் தீர்ப்பு சொல்லிவிடலாம் அது சமுதாயத்தின் ஆதரவே என்று இருந்தாலும் இந்த மாபெரும் சமுதாயம் என்னை நம்பி அளித்த பொறுப்பை நீட்டித்துக் கொள்ள ஆசை இன்னும் நீட்டிக்கிறேன் எந்த ஒரு செயல் செய்வதற்கும் ஒரு ஆதரவு தேவை ஆதரவு தேவை அதாவது சப்போர்ட் ஜஸ்ட் சப்போர்ட் விச் இஸ் மஸ்ட் உதாரணமாக நாம் நடக்கும் போது தரை எப்படி ஒரு ரிஜிட் பிளாட்ஃபார்மாக இருக்கிறதோ அப்படி ஒரு சப்போர்ட் அத்தகைய சப்போர்ட் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு பெரிதும் தேவை அது புரியாமல் சிலர் ஐ ஆம் தி லோன்லி கிங் நான் தனிக்காட்டு ராஜா அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் சிலர் ஒன்ஸ் இன் தி ப்ளூ மூன் மாதிரி நடக்கும்னு காரியத்திற்காக புரிஞ்சுக்கோங்க காரியத்திற்காக காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்களோடு தம்மா அது போல பொறுமையாக காத்திருக்கிறார்கள் அவர்களின் பொறுமைக்கு ஒரு பெரிய ஹேட்ஸ் ஆஃப் இப்பொழுது என்னை மனதிற்குள் சிலர் நகையும் ஆடலாம் நீங்கள் நகையாடுவதால் பல வேடிக்கை மனிதர் போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயோ நான் பெண்களுக்கென்றே தனியாக சிம்மாசனம் அமைத்து தந்த சமூகத்தில் வாழும் வீரமங்கை எங்கள் அணி பெண் முன்னேற்றத்திற்கு பெரிதும் தேவை சமுதாயத்தின் ஆதரவு என்று கூறுவதால் பெண் சார்ந்து வாழ்கிறாள் பெண்ணால் தனித்து வாழ முடியாது அப்படி இப்படின்லாம் சொல்லலாம் ஆனால் அப்படி சொல்றதுக்கு பெண் ஒன்றும் ஜூபிட்டர்லையும் சாட்டன்லையும் வாழலை எல்லோரும் சமம்னு வாழ்கிற எர்த்தில் தான் வாழ்கிறோம் பெண் தனித்து வாழணும்னு பிரச்சாரம் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரு வெறுப்புனால அதுவுமே சமூகத்தின் மேலே இருக்கிற வெறுப்புனால அந்த வெறுப்பு எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு தெரியுமா நம்ம வீட்டில் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா நமக்கு சின்ன வயசில் இருந்தே பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிறது நம்ம அம்மா தான்ப்பா ஆனால் அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க நல்லா கவனித்தா தெரியும் பையனை அதிகமாக கவனிச்சுட்டு பெண் பிள்ளைகளை அவ்வளவு கேர் பண்ண மாட்டாங்க ஆனால் அந்த அம்மா அப்படி பண்ணுறதுக்கு அது ஒன்றும் அந்த அம்மா வெறுப்பை வெளிகாட்டும் நடவடிக்கை இல்லை அதற்கு காரணம் பெண் பிள்ளைகள் சீக்கிரமாகவே தன் வேலைகளை செய்து கொள்ள ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்பதாகும் இது புரியாமல் ஆரம்பித்த வெறுப்பு மிகப்பெரிய ஜெயிண்டாக மாறி நிற்கிறது இது செல்ஃபன்னு பேசுகிறவங்களோட இன்டெப்த் ஆதங்கம்னே சொல்லலாம் இன்னொரு பக்கம் கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணோன்னு நிற்கிறவங்க அது நம்மளால் முடியுமா அப்படின்னு பயப்படுறவங்க கொடுக்குற ஒரு ரீசன் நம்மளால் முடியும் நம்ம சமூகம்தானே என்று நினைப்பவர்கள் யாரையும் எதிர்த்து நிற்க மாட்டார்கள் அவர்கள் சாதனையாளர்களாகவும் மாறுகின்றனர் சமூகம் என்றால் என்ன நம் குடும்பம் நம் பள்ளி நம்மை சுற்றி இருப்பவர்கள் நம் வெற்றியை கொண்டாடும் மேடை இவை அனைத்துமே சமூகம்தான் ஆனால் இவை அனைத்துமே சமூகம்தான் நம்ம வீட்டில் பாருங்கள் நமக்கு அண்ணே ஒருத்தர் இருப்பான் நம்ம ஏதாவது டியூஷன் போகணும்னா நம்மளை போய் விட்டது இல்லையா நம்மளை பார்த்துக்கிறது இல்லையா நம்ம மேலே அக்கறை காட்டுறதா இல்லையா சரிப்பா விட்டுருங்க உங்கள் வழிக்கே நான் வாரேன் இந்த குடும்பமே வேணாம் அதே நம் பள்ளி இதோ பெரிய உதாரணம் இந்த பட்டிமன்றம் அடுத்த கட்ட சமூகம் நம் பட்டிமன்றத்தை யூடியூபில் பார்த்து லைக் செய்து தெரிந்தவரிடம் ஷேர் செய்து நம் வெற்றியை கொண்டாடும் மக்கள் சரி மனித உரிமையிலிருந்து மகளிர் உரிமை என்று ஒன்றுபட்டது தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் பத்தாம் தேதி பாரிஸ் நகரில் ஐநா சபையில் மனித உரிமை பிரகடனம் வெளியிடப்பட்டது அப்பொழுது ஒரு வார்த்தை சொல்லப்பட்டது ஆல் மென் ஆர் கிரியேட்டட் ஈக்வலி என்ற வார்த்தை ஆனால் அதற்கு யாரும் ஆட்சேபிக்கவில்லை 
ஒரே ஒரு நாட்டின் பிரதிநிதி மட்டும் எழுந்து கேட்கிறார் ஆல் மென் ஆர் கிரியேட்டட் ஈக்வலி என்றால் அதில் விமன் எங்கே சென்றார்கள் சூப்பர் அருமையான கேள்வி சூப்பர் வெரி குட் ஃபைன் மனிதர்கள் என்றால் ஆண்பாளை மட்டும்தான் குறிக்குமா அப்பொழுது பெண்பால் எங்கே கே சென்றார்கள் என்று கேள்வி எழுப்பிய பின் ஆல் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆர் பேர்ன் வித் ரைட்ஸ் அண்ட் ஈக்வாலிட்டி என்று மாற்றப்பட்டது அருமையான எடுத்துக்காட்டு சூப்பர் அதை கேட்ட நாடு வேற எந்த நாடும் கிடையாது என் தாய் திருநாடாகிய இந்தியா வெரி குட் எனவே ஒட்டுமொத்த பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கும் பெரிதும் தேவை சமுதாயத்தின் ஆதரவே என்பேன் லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் பிறப்பு அடுத்தவர் கொடுத்தது பெயர் அடுத்தவர் வைப்பது கல்வி அடுத்தவர் தந்தது வருமானம் அடுத்தவர் அளிப்பது மரியாதை அடுத்தவர் கொடுப்பது முதல் மற்றும் கடைசி குளியல் அடுத்தவர் செய்வது இறந்த பின் சொத்துக்களை அடுத்தவர் எடுத்துக்கொள்வது இறுதி சடங்கு அடுத்தவர் செய்தவ செய்வது ஒரு நிமிடம் சிந்தியுங்கள் நம் வாழ்க்கையில் இப்படி எல்லாமே அடுத்தவர்களின் துணையோடு இருக்கும் போது சமுதாயத்தின் ஆதரவு தேவையில்லை என்று சொல்வதற்கு நீங்கள் யார் அழகுடா சூப்பர் நீங்கள் யார் செல்ஃப் கவர்மெண்ட் நீங்கள் யார் அப்படிங்கிறாங்க எனவே இதை பகுத்தறிவு அதிகம் கொண்ட நம் சமூகத்தில் ஒருவரான நம் அன்பிற்கும் நம் மதிப்பிற்கும் உரைய நம் நண்பர் பகுத்து அறிந்து நற்தீர்ப்பை வழங்குவார் என்று இத்துடன் என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இதை விட சூப்பராக எப்படிப்பா பேச முடியும் ஒரு அணிக்கு அழகாக அவருடைய அணிக்கு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை உருவாக்கிட்டு போயிருக்கிறாரு லியோ ஷிஃபா பாத்திமா பைலட் எங்கேயோ பார்ப்போம் எப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒருத்தர் வராரு அடுத்தது இவர் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் எஸ் நிவேதா லியோ எஸ் நிவேதா பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினிற் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்று பாரதியாரின் பெண்கள் முன்னேற்ற சிந்தனையிலிருந்து துளிர்த்த துளிராய் லியோ நிவேதா சாப்ட்வேர் ப்ரோக்ராமர் ஆகிய நான் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு அரசாங்கத்தின் ஆதரவு தான் மிகவும் தேவை என்று பேச வந்துள்ளேன் இன்றைய தலைப்பு பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு யாரின் ஆதரவு மிகவும் தேவை நான் அடித்து சொல்கிறேன் ஒரு அரசாங்கத்தின் ஆதரவு தான் என்று ஒரு பெண் முன்னேற வேண்டும் என்றால் அவளுக்கு தைரியம் தன்னம்பிக்கை பாதுகாப்பு இருக்க வேண்டும் இதெல்லாம் அவளுக்கு இருக்கணும்னா முதல்ல பிறந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் கருவில் இருக்கும் பெண் குழந்தைக்கு கூட இந்த சமுதாயத்தில் பாதுகாப்பு இல்லை ஆணும் பெண்ணும் சமம் என்று சொல்கிற சமுதாயம்தான் பெண் சிசு கொலைகளை மேற்கொள்கிறது அப்படிப்பட்ட சமூகம் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு எப்படிங்க ஆதரவா வர முடியும் என்னதான் பெண் பிள்ளைகளை விரும்பி பெற்றெடுக்கிற பெற்றோர்கள் இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கும் பெண்களை ஒதுக்கி வைக்கிற சமூகமும் இருந்துகிட்டு தானங்க இருக்கு சரிப்பா பெண்களோட முன்னேற்றத்திற்கு சமுதாயம்தான் ஆதரவா வருது சமுதாயம்தான் துணையா இருக்குன்னு சொல்றீங்க நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் அதுக்கு மட்டும் பதில் சொல்லுங்களே குழந்தை திருமணத்தெல்லாம் நடத்தி வச்சது யாரு பெண்களுக்கு அவங்களோட குடும்ப சொற்றில் உரிமை இல்லைன்னு சொன்னது யாரு இவ்வளவு எங்க விதவை பெண்களை ஒதுக்கி வச்சது யாரு இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம்ல யாரோட அணி வென்றதுன்னு ஒரு பொண்ணு எப்போ தைரியம் என்கிற தன்னோட சிறக அசைத்து பறக்க முயலுகிறாளோ அப்பொழுது இந்த சமூகம் அவளுக்கு எச்சரிக்கை எச்சரிக்கை என்கிற பலகையை வைப்பதில் தான் குறியாக உள்ளது நான் முதல்லையே சொன்னேன் நான் முதல்லையே சொன்னேன் ஒரு பொண்ணு முன்னேறணும்னா அவளுக்கு தன்னம்பிக்கையும் பாதுகாப்பும் இருக்கணும்னு பெண் அலுவலர் ஒருத்தவங்க தன் கையே தத தனக்கு உதவின்னு வாழ்றவங்களாம் ஒரு நாள் அவங்க வேலையை முடிச்சுட்டு வீடு திரும்புவதற்கு தாமதமாகி விடுது வழியில் நடந்து போயிட்டுருக்காங்க யாரோ ரெண்டு பேர் அவங்கள வழிமறிக்கிறாங்க அந்த இடத்துல அவங்களோட தைரியம் மறைந்து பாதுகாப்பை தேடுறாங்க அப்போ தான் ஒரு விஷயம் அவங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது அவங்க கையில் இருந்த செல்ஃபோனை மூன்று முறை அசைக்கிறாங்க அடுத்த அஞ்சு நிமிஷத்தில் அந்த இடத்துக்கு காவல்துறை வருது 
அருமையான பாயிண்ட் ஆஃப் என்னப்பா இது ஒரு செல்போனை மூன்று முறை அசைச்சா காவல்துறை வருமா அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா அதுதான் ஒரு அரசாங்கத்தால் அறிமுகம் செய்யப்பட்ட காவலன் எஸ்ஓஎஸ் என்கிற செயலி வெரி குட்மா அருமையான தகவல் அருமையான தகவல் என்னதான்ாலும் சுச்சுவேஷன்ல நம்ம இருக்கும் போது இந்த செயலியை பதிவிறக்கம் செஞ்சிருந்தோம்னா உங்க செல்போனை மூன்று முறை அசைத்தாலே போதும் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களோட பேக் கேமரா ஆன் ஆகிரும் உங்களோட லொக்கேஷன் காவல்துறைக்கு ஷேர் ஆகிரும் என்னதான் ஒரு பொண்ணு தானாகவே முன்னேறணும்னு நினைச்சாலும் கூட ஏதேனும் ஒரு வகையில் இந்த சமூகம் அவளை தட்டி கொண்டு தானங்க இருக்கு அப்போ தன் கையே தனக்கு உதவின்னு வாழ்ந்துட்டு இருந்த பொண்ணுக்கு உதவி கரம் கொடுக்க அவளோட பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய அந்த இடத்துக்கு வந்தது யாரு காவல்துறை என்கிற எங்க அரசாங்கம் தானங்க பெண்களோட முன்னேற்றத்திற்கு தடைகள்லா இருப்பதில் ஒன்றுதான் வரதட்சணை இந்த வரதட்சணைன்னு சொல்லலாம் எனக்கு ஒரு கதை தான் ஞாபகத்துக்கு வருது ஒரு காலத்தில் ஒரு முனிவர் இருந்தாராம் யாகம் செஞ்சு கொண்டிருப்பாராம் ஒரு நாள் அவர் யாகம் பண்ணிட்டு இருக்கையில் சடனாக ஒரு பூனை வந்து குறுக்கிட ஆரம்பித்ததான் அவரை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணனால அவங்க சீடர்கள் கிட்ட சொல்லி இந்த பூனையை பிடிச்சி கட்டுடா அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அது அவங்க பூனையை பிடிச்சி கட்டி போட்டாங்களாம் அந்த முனிவர் எப்போ யாகம் பண்ணாலும் அந்த பூனை வந்துச்சுன்னா அதை பிடிச்சி கட்டிடுவாங்களாம் அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட அவங்க ஆசிரமத்தோட ட்ரெடிஷன் என்னவா அவங்க எப்பெல்லாம் யாகம் செய்கிறாங்களோ அப்போ எங்கிருந்தாச்சும் ஒரு பூனையை பிடிச்சிட்டு வந்து கட்டுவாங்களாம் மனிதன் பகுத்தறிவே இல்லாமல் முட்டாள்தனமான பழக்கத்தெல்லாம் மேற்கொண்டிருக்காங்க இல்லைனா ஒரு மனுஷனால் வரதட்சணை என்கிற ஒன்றை எப்படி நியாயப்படுத்தி இருக்க முடியும் ஒரு சந்தைக்கு போனா கூட காசு கொடுத்தா மாடு தானே என் பின்னால வரணும் காசு கொடுத்துட்டு மாடு பின்னாடி நான் போக கூடாது சொன்னா இந்த உலகம் என்ன இழிவா தான் பார்க்கும் நான் ஒரு பொண்ணு டிராபிக் போலீஸ் ஆக போறேன்னு சொன்ன வச்சுக்கோங்களே என்னதான் அவளோட பெற்றோர்கள் உற்சாகப்படுத்தினாலும் கூட இது உனக்கு சூட்டபிள் இல்லைன்னு தான் இந்த சமூகம் சொல்லும் ஒரு பொண்ணு தன்னோட வழி இதுதான் அவ முடிவு செய்வதற்கு முன்னதாகவே ஒரு பெண்ணிற்கான அளவு இதுதான் என்பதை சமூகம் தீர்மானிச்சு விடுது ஆனால் எந்த சட்டமும் அப்படி வரையறுப்பது கிடையாது இந்த உலகத்தை திறக்கும் திறவு கோல கல்வின்னு சொல்றோம் இப்ப நான் சொன்னேன் பாருங்க முனிவர் கதை இது மாதிரி ஒரு வீட்டுக்கு போய் சமைக்க போற பொண்ணுக்கு படிப்பு எதற்குன்னு நினைக்க வச்சதான் அப்ப மனுஷங்களோட மூட நம்பிக்கைகளையும் முட்டாள்தனமான பழக்க வழக்கங்களையும் ஒழித்து பெண்களுக்கு கல்வி அவசியம் தேவை என்கிற விழிப்புணர்வை ஒரு அரசாங்க உணர்த்தினால தானே இன்னைக்கு இந்த சமூகத்துல பெண்கள் தலை சிறந்த பல சாதனைகளை படைச்சுக்கிட்டு வராங்க இதெல்லாம் உன்னோட உரிமைன்னு ஒருத்தவங்க உணர்த்தாத வரைக்கும் பெண்கள் தங்களோட சுய முன்னேற்றத்தை பத்தி யோசிக்காம தானங்க இருந்தாங்க கணவன் இறந்து விட்டால் அந்த தீயில் நீயும் விழுந்து இறந்திட வேண்டும் என்று சொன்ன சமூகம் இன்னைக்கு கணவனை இழந்து ஒரு பெண் தவித்து கொண்டிருக்கிறாள் என்றால் அவளுக்கு தோல் கொடுத்து அவளை உற்சாகப்படுத்தி மறு திருமணம் செய்து கொண்டு உன் வாழ்வின் லட்சியங்களையும் இலக்குகளையும் நோக்கி முன்னேறி செல் என்று சொல்கிற ஒரு சமூகத்தை உருவாக்கியது அரசாங்கம் தான் நீங்க சொல்லலாம் சதிய அபாலிஷ் பண்ணது ராஜா ராம் மோகன் ராய்னு ராஜா ராம் மோகன் ராய் மட்டும் அதுக்கு அவர் மட்டும் அதுக்கு போராடிருந்தார்னு வச்சுக்கோங்களே இந்த சமூகம் அவர்கிட்டையும் தான் சொல்லும் பெண்களை தீயில பிடிச்சி நம்ம தள்ளி விடலன்னா அவங்க ஸ்வர்க்கத்துக்கு போக மாட்டாங்க 
அவங்க சொர்க்கத்துக்கு போகலைன்னா திரும்ப தேவதையா இந்த உலகத்துக்கு வரமாட்டாங்கிற மூட நம்பிக்கைய அவருக்கும் கத்து கொடுத்துருக்கும் அவருக்கு பின்னால அவருக்கு ஆதரவாக இருந்தது யாருன்னு தெரியுமா தெரியாதா தெரியுமா இல்ல அவருக்கு பின்னால ஆதரவாக அவருக்கு இருந்தது அப்போ இந்தியாவுடைய கவர்னர் ஜெனரலான வில்லியம் பென்டிக் என்பவர் அப்போ அப்பனா வந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்துட்டு நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ ஒரு அரசாங்கத்தோட ஆதரவு இருந்துகிட்டு தானங்க இருக்கு எனவே பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு தகுதியான ஆதரவை ஒரு அரசாங்கத்தினால் மட்டும்தான் தர முடியும் என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அரசாங்கத்துக்கு ஆதரவா இவ்வளவு தூரம் பேச முடியும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இது வந்து அரசு அதிகாரிகள் கண்ட கண்டான்னு சொல்ல நிச்சயம் பண்ணி வேதா கூட்டி போயிடுவாங்க பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஆதரவா அதுலேயே காவல்துறை கண்டான்னு சொல்ல நிச்சயம் பண்ண செய்வாங்க அவங்களுக்கு பேச அழைத்து விடுவார்கள் வெரி ஃபைன் நிவேதா எப்பா செல்ஃப் ஒர்க் ரொம்ப ஆக்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு என்ன பார்த்தா இப்போ கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குப்பா அது செல்ஃபுக்காக பேச வராரு ஜெபராணி பேசலாமா ஓகே டாக்டர் ஜெபராணி பேசுறாரு செல்ஃப் தான் சொல்லு பெண்ணின் பெருந்தக்க யாவுல கற்பு என்னும் திண்மையுண்டாக பெறின் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு சுய ஆதரவுதான் மிகவும் தேவை என்று பேச வந்திருக்கிறது லியோ டாக்டர் ஆர் ஜெபராணி பெண் இனத்திற்கே பெருமை சேர்த்த ஒரு பெண்மணியை பற்றி தான் பேச வந்திருக்கிறேன் அவர் வீரமும் தன்னம்பிக்கையும் நிறைந்த வேலுநாச்சியார்தான் சிறு வயதிலிருந்தே போர் பயிற்சியில் அதிகமாக ஈடுபட்டவர் அவருடைய கணவர் ஆங்கிலேயர்களால் கொல்லப்பட்டார் இந்த செய்தியை கேட்ட வேலுநாச்சியார் தன் கணவரின் உடல் மீது ஒரு சபதம் எடுத்தார் தன் கணவரை கொன்ற அந்த ஆங்கிலேயர்களை இம்மண்ணிலிருந்து விரட்டுவேன் என்று வீரமாக சொன்னார் அதை செய்து காட்ட அவர் மிகவும் பயிற்சிகளும் எடுத்தார் தன் கணவரின் உடலுக்கு அஞ்சலி செலுத்திவிட்டு திரும்பும் பொழுது ஆங்கிலேயர்கள் தன்னை பின்தொடர்வதை அறிந்த வேலுநாச்சியார் காட்டிற்குள் சென்றார் அப்பொழுது உடையால் என்கிற ஒரு பெண்மணி ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்தாள் அவள் வேலுநாச்சியாருக்கு தண்ணீர் கொடுத்து உதவினார் வேலுநாச்சியார் உடையாளை பார்த்து கூறினார் என்னை ஆங்கிலேயர்கள் பின்தொடர்கிறார்கள் நான் போகும் வழியை நீ அவர்களிடம் சொல்லாதே என்று கூறிவிட்டார் அதற்கு உடையாளும் சரி என்று அவளுடைய வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சிறிது நேரம் கழித்து ஆங்கிலேயர்கள் வேலுநாச்சியாரை பின்தொடர்ந்து வந்தவர்கள் உடையாளை உடையாளை நோக்கி வந்தார்கள் அப்பொழுது உடையாளிடம் கேட்டார்கள் நீ வேலுநாச்சியாரை பார்த்தியா அவர்கள் எந்த வழியாக சென்றார்கள் என்று கேட்டார்கள் அதற்கு உடையால் அவர்கள் சென்ற வழி எனக்கு தெரியும் ஆனால் நான் சொல்ல மாட்டேன் என்று கூற மறுத்துவிட்டாள் அதற்கு ஆங்கிலேயர்கள் நீ சொல்லலைன்னா நான் உன்னை வந்து வெட்டி கொன்றுவோம் அப்படின்னு கொலை மிரட்டும்னு விடுக்கிறாங்க அதுக்கு உடையால் என்னம்மா சொல்கிறா என் உயிரே போனாலும் பரவாயில்ல தேசத்திற்காக வேலுநாச்சியாரை காட்டி கொடுக்க மாட்டேன்னு வீரமாக சொன்னான் ஆடு மேய்ச்ச பெண்ணுக்கு கூட அவ்வளோ தைரியம் இருந்திருக்குன்னா சிவகங்கை சீமை பெண் அல்லவா அவள் தைரியம் இருக்காதா பின்ன வெரி குட் பியூட்டிஃபுல் உடையால் அப்படி பேசினதை கேட்டுட்டு ஆங்கிலேயர்களுக்கு கோபம் வந்துருச்சு அப்ப அவளை வெட்டியே கொண்டுட்டாங்க இந்த செய்தியை கேட்ட வேலுநாச்சியாரு தன்னை தனக்காக இவ்வளோ சப்போர்ட் பண்ணியிருக்காளே இந்த பெண் அப்படின்ட்டு அங்க உடனே விரைந்து வந்து தன்னோட கண்ணீரை முதல்ல அஞ்சலியா செலுத்திட்டு தன் தான் அணிந்திருந்த வைரத்தாளியையும் அவங்களுக்கு செலுத்தியிருக்காங்க அந்த இடத்துலயே அவங்களுக்காக ஒரு கோவிலையும் கட்டியிருக்காங்க அதுதான் வெட்டுடையால் காளி இன்னும் கோயில் இன்னும் பிரசித்தி பெற்றதா இருக்குங்க நம்மளோட சிவகங்கையில பிறந்த பெண்கள் கூட இவ்வளவு வீரமாக இருந்திருக்காங்கன்னு கேட்கறதுக்கு என்னோட உடம்பு இன்னும் சிலிர்க்கிறதுங்க எவ்வளவு வரலாறு மிக்க பெண்களா இருந்திருக்காங்க வேலுநாச்சியார் வந்து அக்காலத்திலேயே பதினேழாம் நூற்றாண்டிலேயே பெண்கள் படையையும் உருவாக்க ஆரம்பித்தாங்க அக்காலத்துலலாம் பெண்களிடையே அவ்வளவு முன்னேற்றம்லாம் இல்லைங்க ஆனால் வேலுநாச்சியாருக்கு இருந்த தைரியத்தையும் தன்னம்பிக்கையும் துணிவையும் மற்ற பெண்களுக்கும் ஊட்டி மற்ற பெண்களுக்கும் நல்ல மற்ற பெண்களுக்கும் தைரியத்தை எடு 
தைரியத்தை கூறி அவங்களுடைய நல்ல முன்னேற்றத்தையும் ஏற்படுத்தினாங்க ஏன் அவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இருந்தனால தான் மற்ற பெண்களிடைய முன்னேற்றத்தை உருவாக்க முடிஞ்சதுங்கிறத நீங்கள் மறந்துடாதீங்க வேலு நாச்சியார் வந்து அந்த மாதிரி பெண்கள் படையை உருவாக்கின பிறகு அவங்க வந்து தன்னோட சபதத்தை நிறைவேற்றதற்காக ஒரு ச நல்ல சமயத்தை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தாங்க சிவகங்கை அரண்மனையில் வருடா வருடம் நவராத்திரி விழா கொண்டாடப்படும் அந்த திருவிழாவை பயன்படுத்தி வேலு நாச்சியாரும் தங்களோட பெண்கள் படையும் மாறு வேடமிட்டு ஆடி ஆயுதங்களை தங்களோட ஆடைகளுக்குள்ள மறைச்சு வச்சு அந்த சமயத்தை பயன்படுத்தி ஆங்கிலேயர்களுக்கு எதிராக திடீரென தாக்குதலை ஆரம்பித்தாங்க ஆங்கிலேயர்கள் என்ன செய்வதென்றே தெரியாமல் திகைத்து நின்றாங்க ஒரு பெண்களுக்கு எதிராக போராட முடியாமல் அவங்க தோற்று போய் அந்த பெண்கள் படையும் வேலு நாச்சியாரும் அந்த அரண்மனையை தன் வசப்படுத்தினாங்க வேலு நாச்சியார் தனது ஐம்பதாவது வயதில் தன் கணவனை கொன்ற அந்த ஆங்கிலேயர்களை இம்மண்ணிலிருந்து விரட்டு நீங்க நான் நினைக்கலாம் நான் ஏன் இவ்வளவு பெரிய கதைய உங்கள்ட்ட சொல்றேன்னு வேலு நாச்சியார் சிவகங்கை மண்ணில் தான் பிறந்திருக்காங்க உங்களுக்கு எத்தனையோ பெண்கள் வரலாறு மிக்க பெண்களும் சாதனை படைத்த பெண்களையும் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாங்க ஆனால் நம்ம மண்ணில் பிறந்த வேலு நாச்சியாரை பற்றி நீங்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் ஏன் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஏன்னா சிவகங்கை மண்ணில் தான் வேலு நாச்சியாரும் பிறந்திருக்காங்க நாமும் அதே மண்ணில் தாங்க பிறந்திருக்கிறோம் அதனால் நமக்கும் வீரமும் தைரியமும் துணிவும் இருக்குங்கிறதுல எந்த மாற்றமுமே இல்லைங்க வழியில் துடிப்பவள் அல்ல பெண் வழியிலும் துடிப்பா இருப்பவளே பெண் அழகடா சூப்பர் சூப்பர் இங்க பேச வந்திருக்காங்களே சமுதாயமும் அரசாங்கமும் தான் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு ஆதரவா இருக்குன்னு அவங்க இங்க முன்னேறி வர்றதுக்கே தன் சுய ஆதரவு தேவைங்க அவங்க மேல நம்பிக்கை என்னதான் பள்ளி நிர்வாகம் ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்தாலும் தன் மேல நம்பிக்கை இல்லாம யாரால இங்க வந்து பேசியிருக்க முடியாது அவங்க எப்படி முன்னேறினாங்கன்னே தெரியல அவங்கள பார்த்து எனக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியலங்க அதனால அதனால நடுவர் அவர்களே எங்க தன்னம்பிக்கை பெண்களுக்கு தன்னம்பிக்கையும் சுதியா சுய ஆதரவு இரு இந்த அணிக்கு தான் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்க இந்த அணிக்கு தான் நீங்கள் தீர்ப்பு அளிப்பீங்கன்னு தன்னம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு கதையை சிவகங்கை சீமையின் வீரத்தை அந்த வீர பெண்மணியுடைய கதையை சொல்லி அதே வீரம் அனைத்து பெண்களிடம் இருக்குது அதனால நாம் துணிந்து சுய முன்னேற்றத்திற்கு நமது நம்ம முன்னேற்றிக் கொள்ள செல்ஃப் தான் முக்கியங்கிறத மிக அழகாக சொல்லிட்டு போயிருக்காரு டாக்டர் ஜபரானி அடுத்து மறுபடியும் செல்ஃப்காக தான் பேச வராரு டாக்டர் யுவதாரணி டாக்டர் ஒரு பெண்ணுக்கு முதலில் தோன்றுவதும் ஆழமாக பதிய வேண்டிய ஒரு சொல் தன்னம்பிக்கை தான் என்று கூற வந்திருக்கிறேன் லியோ டாக்டர் யுவதாரணி சரியாக வராது அவனால் அவளை சுற்றி இருப்பவர்கள் அனைவரும் அவளை பார்த்து கேலி செய்வார்கள் ஆனால் அவள் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் தன் படிப்பில் மட்டும் கவனத்தை செலுத்தினாள் அன்று ஒரு நாள் காமராஜர் பிறந்த தின தினத்தன்று போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன யாரெல்லாம் பேச்சு போட்டியில் கலந்து கொள்ளப்படுகிறாள் என்று ஆசிரியர் கேட்டார் உடனே இவளும் எழுந்தினாள் அவளுக்கு அவர் தோழி சொன்னால் உனக்கெல்லாம் பேச்சே வராது நீ பேச்சு போட்டியில் பேச போறியாக்கும் அப்படின்னு கேள்வி செஞ்சான் ஆனால் அவள் அதை அது அதெல்லாம் கேட்காம இந்த காதலை கேட்டு இந்த காதலை விட்டா அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போனோன்னா தம்மா அம்மாவை பார்த்து கேட்டா அம்மா நான் பேச்சு போட்டியில் பேசவான்னு அதுக்கு அம்மா சொன்னா இல்லை இல்லை உனக்கெல்லாம் பேச்செல்லாம் வராது நீ வந்து ஓவிய பட்டு கலந்துக்கோ உனக்கு அதே வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி நம்ம அம்மா சொல்லிட்டான்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்பா கிட்ட கேட்டா அப்பாவும் அதே விதம் தான் சொல் சொல்கிறாங்க இவ அதையும் பொருட்படுத்தாமல் தன் அந்த போட்டியில் தன் பே பெயரை கொடுக்கிறாள் காமராஜ் தினத்தன்று பள்ளிக்கு தன் பெற்றோர்களையும் அழைத்து சென்றாள் போ போட்டிகள் ஆரம்பித்தன 
பேச்சு போட்டியில் மூன்றாவதாக இவளின் பெயரை அழைக்கிறார்கள் இவளும் மேலையில் ஏறினாள் அழகாக பேச தொடங்கினாள் அற்புதமாக வா வார்த்தைகளை உச்சரித்து தன் பேச்சை முடித்தாள் தன் பேச்சை முடித்தவுடன் தன் அம்மாவை பற்றி கேட்டாள் அம்மா நான் நல்லா பேசினேன் நான் அதுக்கு அம்மா சொன்னான் நீ நல்லா தான் பேசின ஆனால் என்கிட்ட சொ சொல்லிட்டு நீ சேர்ந்து சேர்ந்துருக்க வேண்டியதானே நானும் அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருப்போம்ல அப்படிங்கிறா அதுக்கு சொன்னால் நான் நம்பியவர்களும் என்னை சிறிதளவு கூட என்னை நம்பவில்லை என்னை சுற்றி இருந்தவர்களும் என்னை கேலி செய்தார்கள் ஆனால் கடைசி வரையிலும் என்னுடன் இருந்த என் நம்பிக்கை மட்டுமே என்கிறாள் சூப்பர்மா ஃபைன் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் இதில் வந்து என்னங்க தெரிகிறது எந்த ஒரு சூழ்நிலையும் எல்லாரும் நம்ம கூட இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட இருப்பது நம்ம நம்பிக்கை மட்டும்தான் சரி சரி மகளிர் தினம் ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது யாருக்காவது தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நியூயார்க்கில் பன்சாலையில் வேலை செய்யக்கூடிய பெண்கள் ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்களுக்கும் கூலி கொடுக்க வேண்டும் என்று போர்க்குரோல் எழுப்பினார்கள் எட்டு மணி நேரம் வேலை செய்ய வேண்டியது ஆணுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கூலி பெண்ணுக்கும் கிடைக்க வேண்டும் இதுதான் அந்த பெண்கள் வைத்த கோரிக்கை எழுபத்தைந்து பெண்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டம் நடத்தி அந்த பன்சாலையில் எரிந்து செத்து போனார்கள் அந்த சம்பவத்திற்கு பிறகுதான் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சரி சமமாக கூலி கொடுக்கப்பட்டது அந்த பெண்களின் போராட்டத்தின் அறிகுறியாகத்தான் உலகமெல்லாம் மார்ச் எட்டு சர்வதேச மகளிர் தினமாக கொண்டாடுகிறோம் அபுல் கலாம் ஐயா ஒன்று சொன்னார் நமது பிறப்பு ஒரு சம்பவமாக இருக்கலாம் ஆனால் நமது இறப்பு ஒரு சரித்திரமாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் டாக்டர் யுவதாரணி செவன் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கூடிய பொண்ணு பொண்ணை பற்றி அவர் சொன்னாங்க இல்லையா ஒரு கருத்து அது வேற யாரும் இல்லை யுவதாரணி தான் அவ இப்ப நைன்த்து செவன்த் படிக்கும்போது அவளுக்கு அவருடைய வாழ்க்கையில் எப்படி அவள் பேச்சாளராக மாறினாங்கிறத மிக அழகாக எடுத்து சொல்லிட்டு போகிறாங்க இது போன்ற அந்த செல்ஃப் தன்னம்பிக்கை இருந்தால் எதையும் சாதிக்க முடியும் என்பதற்கு இவதாரணி ஒரு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டு இப்பொழுது இதற்கு என்ன பதில் சொல்ல வர்றாங்க சொசைட்டி சேர்ந்தவங்க அதுக்கு ஒரு மாடர்ன் ஃபார்மரே வர்றார் நவீன விவசாயி மாடர்ன் ஃபார்மர் பி வைஷ்ணவி நைன் ஸ்டாண்ட் குழந்தை பருவம் முதல் முதுமை பருவம் வரை அவர்கள் சந்திக்கும் கொடுமைகள் ஏராளம் அதை நம் சமுதாயமும் அறிந்த ஒன்று இவற்றை எல்லாம் உன் கண்களாலையும் காதாலையும் கேட்கவோ பார்க்கவோ வேண்டாம் உனது லட்சிய பாதை நோக்கி நீ செல் என்று நம்மளுக்கு குரல் கொடுத்து தூக்கி விதும் சமுதாயமே சிறந்தது என்று நான் ஆணித்தரமாக கூறுவேன் இப்போது இருக்கும் பெண்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்கிறது நமது சமுதாயம் தாங்க அதுக்காக பேச வந்துள்ள லியோ வி வைஷ்ணவி மாடல் ஃபார்மர் தான் குடும்பம் மற்றும் அல்லாமல் நிர்வாக தொழிலையும் வளர்ந்து வரும் பெண்களுக்கு இச்சமுதாயம் பெரிதும் துணையாக இருக்கின்றது ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு விதமான பங்குகளை முயன்றி ஏற்றி வாழும் பெண்களுக்கு இச்சமுதாயம் பெரிதும் உறுதுணையாக இருக்கின்றது அன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துக்கே போக வேணான்னு சொன்னதெல்லாம் போய் இன்று அறுபது சதவீதம் பெண்கள் தான் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு முக்கிய எதிர்த்து காட்டே நமது சமுதாயம் தாங்க கல்வி மட்டும் இல்லைங்க வேலை வாய்ப்பாடுலையும் வளர்ந்து வருவதுக்கு துணையாக இருக்கிறது நம்ம சமுதாயம் தான் பெண் அடக்குமுறையை உடைத்து பெண்களால் இதையும் சாதிக்க முடியும் என்று பெண்களை வெளியேற்ற பாடுபட்டது நமது சமுதாயமே பெண்ணின் சுய சிந்தனைக்கு வழி கொடுத்து முதுகெலும்பாக திகழ்கிறது நமது சமுதாயம் நான் உங்க கிட்டலாம் ஒன்னு கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் அரசாங்கம் தாங்க பெண்களுக்கு சப்போர்ட்டா இருக்குன்னு சொல்றீங்கல்ல அதே அரசாங்க வேலை பாக்குற ஒவ்வொரு லேடிஸும் பிரெக்னன்ட் டைம்ல அந்த டென் மந்த்ஸ் லீவ் கொடுத்து அதுக்கான சேலரி கொடுக்கணும் டென் மந்த்ஸ் என்னங்க ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் இல்லைனா லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் அவங்களுக்கான லீவ் கொடுத்து அவங்களுக்கான சேலரி கொடுக்கணும் இது வரைக்கும் அப்படி கொடுத்து நான் பார்த்ததும் இல்லை இனிமே பாப்பமானும் தெரியல ஒரு பொண்ணு செல்ஃபா யோசிக்கணும்னு சொல்றீங்கல்ல செல்ஃபா யோசிச்சு அவ அடி எடுத்து வைக்கும் போது கீழே விழுந்தா அவளை தூக்கி விடுறது நம்ம சமுதாயம் தாங்க 
அன்னைக்கு வேலு நாச்சி அலர்ந்து இன்று நாம் வர அனைவரும் ஒரு சிறந்த பெண்மணி தாங்க வருவோம் என்று நம்ம சமுதாயம் நம்புகிறது அதற்போலவே அனைவரும் ஒரு சிறந்த பெண்மணியாகவே வன்று சமுதாயத்தின் நம்பிக்கையை காப்பாற்றுவோம் என்று கூறி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சமுதாயத்தை பற்றி சிறப்பாக சொல்லிட்டு போயிருக்கார் வைஷ்ணவி இப்ப செல்ஃப் சமுதாயம் ரெண்டு ரொம்ப அருமையா பேசிட்டு இருக்காங்க கவர்மெண்ட் சைட நிவேதா அருமையா பேசினாரு இப்போ ஜே பிரீத்தி லியோ ஜே பிரீத்தி ஐஏஎஸ் என்ன பேசுறான் சார் சாதனைகளோடு சரித்திரம் படைக்க கடவுளால் படைக்கப்பட்ட கற்பக விருட்சம் தான் பெண் பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு மிகவும் தேவை அரசாங்கத்தின் ஆதரவே என்று உங்களுடன் உரையாட வந்திருப்பது லியோ ஜே பிரீத்தி ஐஏஎஸ் ஆபீசர் நினைவில் சுமந்து கணவனை இதயத்தில் சுமந்து குழந்தையை கருவில் சுமந்து குடும்ப வாரத்தை தலையில் சுமந்து இதெல்லாம் சுகமான சுமை என்று சொல்பவள் தாங்க பெண் பெண்கள் அப்படின்னா யாருன்னு தெரியுமா பெண் அன்பில் ஒரு தாய் பெண் ஆதரவில் ஒரு உறவு பெண் அறிவில் ஒரு மந்திரி பெண் கண்டிப்பில் ஒரு ஆசிரியர் பெண் அழகில் ஒரு தேவதை பெண் வெற்றிக்கு ஒரு மலை ஒரு தாய் தந்தையருக்கு ஒரே மகள் அவள் சிறிய வயதிலிருந்தே படிக்கும் ஆர்வம் உடையவளாம் அவள் தான் கிளாஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்கூல் ஃபஸ்ட் எல்லாமே அவளுக்கு மருத்துவராக வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை அவளும் அதை படு அது அவளுக்கு நல்லா படித்து படித்து வரா அப்போ வந்துட்டு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடிக்கிறா அப்போ அவங்க பெற்றோர்கள் நினைக்கிறாங்க நம்ம பொண்ணுக்கு சீக்கிரமாகவே திருமணம் செஞ்சு வச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளும் அவங்க அப்பா அவங்க அம்மா அப்பா யோசிச்சு சில நாட்களிலேயே அவளுக்கு திருமண ஏற்பாடுகளும் நடத்துகிறாங்க அப்போ அவள் போய் சொல்கிறா எனக்கு திருமணத்துலலாம் இஷ்டம் இல்லை எனக்கு நான் என்னுடைய லட்சியத்தையும் அவள் அவங்களிடம் இட எடுத்து கூறினாள் அப்பொழுது அவள் அவர்களது பெற்றோர் இருவரும் திருமண ஏற்பாடுகளும் நடத்தினார்கள் அப் அவளுக்கு திருமணமும் செய்து வைத்தனர் அவளுக்கு திருமணமாகி சில நாட்களிலேயே அவளது பெற்றோர்கள் இறந்து போனார்கள் அவள்கள் இறந்து சில நாட்களிலேயே அவளது கணவரும் இறந்து போனார் அவள் அழுகாத நாட்களே இல்லை அவள் அவளுடைய லட்சியத்தை மீண்டும் மீண்டும் முயற்சித்தாள் அடையறதுக்கு அப்போ அவள் நல்லா படித்தான் நல்லா மதிப்பெண் பெற்றான் அவளுக்கு அப்போ படிக்க வைக்கவோ அவளுக்கு படிக்கிறதுக்கான பணம் செலுத்தவோ யாருமே இல்லை ஒரு நாள் காலையில் நியூஸ் பேப்பர் பார்க்குறா அதே அந்த பொண்ணுக்கும் இவளை மாதிரியே இதே பிரச்சனை அதுக்கு அரசாங்கம் உதவி இருக்கிறதா பார்க்குறா உடனே அவள் அது உதவியை தேடி அரசு அலுவலகத்திற்கு போய் அவளுக்கு நடந்தது அனைத்தையும் கூறினாள் அவளுக்கு அவளுடைய லட்சியத்தையும் எடுத்து கூறினாள் அதற்கு அரசாங்கம் கூறியது நீ படிப்ப உன் படிப்ப உன் நீ படிக்கிறதுக்கான எல்லா ஸ்டெப்பையும் எடு நீ செலவை பற்றிலாம் கவலைப்படாத அது அரசாங்கமே ஏற்கும் என்று கூறியது இது மாதிரி பல பெண்கள் அரசாங்கத்தின் ஆதரவையும் உதவியையும் உதவியையும் பெற்று அனைத்து துறைகளிலும் பெண்கள் வெற்றிகரமாக தடம் பதித்து வருகின்றனர் ஒவ்வொரு பெண்ணின் முன்னேற்றத்திற்கும் அரசாங்கம் தான் ஆதரவையும் உதவியையும் கொடுத்து வருகிறது காயங்கள் குணமாக காலம் காத்திரு கனவுகள் நினைவாக காயம் பொறித்திரு என்று கூறியபடி எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி முன்னேற்றத்திற்கு யாருடைய ஆதரவு மிக முக்கியம் அரசாங்கத்தின் ஆதரவா சமுதாயத்தின் ஆதரவா தன் சுய ஆதரவா தன் சுய ஆதரவே மிக முக்கியம் என்று கூற வந்திருக்கிறேன் லியோ பி ஸ்ரீமதி ஐஏஎஸ் ஆபிசர் அன்று அடு புதிய பெண்கள் இன்று ஆகாயத்தில் கடும் வேக காற்றோடு கடும் வேகம் கொண்டது பெண்களின் எண்ணம் என்ற ஷேக்ஸ்பியரின் வாக்கினை மெய்ப்பிக்கும் வண்ணம் இன்று காற்றோடு காற்றாக மட்டும் பைலட்டாக பறந்து கொண்டிருக்கின்றனர் பெண்ணாய் பிறப்பதற்கே மாதவம் செய்திருக்க வேண்டும் என கவிமணி மிக அழகாக பெண்ணின் பெருமையை எடுத்து கூறியதை நாம் நினைவில் வைத்து கொள்ள வேண்டும் எவரையும் அடக்கி ஆள ஆசையும் இல்லை எவருக்கும் அடங்கி போக வேண்டிய அவசியமும் இல்லை 
பெண்ணானவள் அகிலத்தையே ஆளும் சக்தி வாய்ந்தவள் இருந்தாலும் அன்றைய காலங்களில் பெண் பிள்ளை என்றால் கள்ளிப்பாலை ஊற்றி கொலை செய்யும் கொடுமை தற்போது மாறி பெண் பிறப்பு பெருமை அடைந்துள்ளது அன்றைய பெண்கள் தங்கள் திறமைகள் அனைத்தையும் அடக்கி கொண்டு பிறருக்காக வாழ்ந்து தங்கள் வாழ்வை அடுப்படியில் அர்ப்பணித்து வந்தனர் இவ்வுலகில் உள்ள அனைத்து படைப்புகளையும் விட சிறந்த படைப்பு தாய்மையே வழி தந்தவர்களை உயிராய் நினைப்பதே தாய்மையின் குணமாகும் தாய்மை உள்ளம் தனக்கென்று எந்த எதிர்பார்ப்புகளும் இல்லாமல் பிறர்க்கென்று வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் உன்னத படைப்பு எனவே தாய்மைக்கு இணை வேற எந்த சாதனைகளும் இவ்வுலகில் இல்லை தாய்மை உள்ளம் கொண்ட ஒவ்வொரு பெண்களும் சாதனையாளர்களே வீட்டு வாசலை மட்டும் பார்த்து கொண்டிருந்த பெண்கள் இன்று விண்வெளி வாசலையும் எட்டி பார்த்து வந்தனர் இது போல்தான் தன்னால் முடியும் என்று நினைத்து சாதனை பெற்ற பெண்கள் பலர் வீரமங்கை வேலு நாச்சியார் ஜான்சி ராணி ஆளுநர் சரோஜினி நாயுடு பிரதமர் இந்திரா காந்தி ஐபிஎஸ் கிரண் பேடி வி விண்வெளி வீராங்கனை கல்பனா சாவ்லா மதர் தெரசா பாரதியின் சுவற்று இன்று மெய்யானது என்பதை அறியும் பொழுது மனம் பெருமை அடைகிறது அன்று ஓடி விளையாடு பாப்பா நீ ஓய்ந்திருக்கலாகாது பாப்பா என்று பாரதி கூறிய பாப்பா இன்று பேட்மிண்டனில் பட்டை கிளப்பிய பி வி சிந்துவை நினைக்கும் பொழுது பெருமையாக உள்ளது சின்னஞ்சிறு குருவி போல் நீ சிரித்து பறந்து வா பாப்பா என்ற கவிஞரின் க கவிஞரின் கருத்தை உறுதிப்படுத்தி விண்வெளி பாதையில் பறந்த கல்பனா சாவ்லா சுனிதாவை நாம் வணங்க வேண்டும் சூரியன் என்று பூமி சுழலாது பெண்கள் இல்லாமல் இவ்வுலகம் இயங்காது இன்றைய காலப்பகுதியில் பெண்கள் இல்லாத துறையே இல்லை என்னும் அளவிற்கு பெண்களின் வளர்ச்சி அமைந்திருக்கிறது பெண்களின் முன்னேற்றத்திற்கு தன் சுய ஆதரவே மிக முக்கியம் என்று கூறி என் உரையை நிறைவு செய்து கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மறுபடியும் பேச வராரு லியோ டாக்டர் எஸ் யுவ அரசி முன்னேற்றத்திற்கு பெரிதும் உதவுவது தன் சுய ஆதரவு மட்டுமே என்று பேச வந்துள்ளது லியோ டாக்டர் எஸ் யுவா அரசி பெண்ணாக பிறந்திருப்பதே மிக பெருமையான விஷயம் முதலில் பெண்கள் தங்கள் தேவை என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அது பற்றிய விழிப்புணர்வு அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக வேண்டும் பெண்களுக்கு மோசமான கல்வி அல்லது கல்வி கொடுக்கப்படாததால் அவர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைப்பதில்லை இதனால் அவர்கள் வீட்டிலேயே இருக்க வேண்டும் அல்லது குறைந்த ஊதியத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும் இதனால் ஆணே வீட்டில் அதிகம் சம்பாதிப்பவராக இருக்கிறார் இதனால் பெண்களுக்கு பொருளாதார சுதந்திரம் கிடைப்பதில்லை காலில் நீர்படாமல் கடலை கட்டப்பது சுலபம் கண்ணில் நீர்படாமல் வாழ்க்கையை கட்டப்பது கடினம் அத்தகைய கடினத்தையும் தாங்கு வலிமை மிக்கவள் பெண் பெண்களுக்கு தெய்வ அந்தஸ்து வழங்கப்பட்ட நாடு இந்தியா ஒரு புறம் அவர்களை தெய்வங்களாக வணங்குகிறார்கள் மறுபுறம் அவர்களை முடிவில்லாமல் துஷ்பிரயோகம் செய்கிறார்கள் அவர்களை தாழ்ந்தவர்களாக கருதுகிறார்கள் மங்கையராய் பிறந்திட மாதவம் செய்திட வேண்டும் என்றார் கவிமணி தேசிய விநாயக விநாயகம் பிள்ளை அப்படி மாதவம் செய்து பிறந்துள்ள பெண்களுக்கு இன்றைய சமூகத்தில் சம மதிப்பும் மரியாதையும் வழங்கப்படுவதில்லை ஆனாலும் தைரியத்தையும் நம்பிக்கையையும் ஆயுதமாக கொண்ட பெண்கள் பலரும் 
அன்றைய சமூகத்தில் சாதித்துள்ளனர் அவர்கள் ஆரம்பித்து வைத்ததுதான் இன்று பெண்கள் பலரும் பல துறைகளில் சாதித்து வருகின்றனர் டியோ கேர்ள்ஸ் யோர் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இஸ் இன் யோர் ஹேண்ட்ஸ் வெதர் யூ பிரேக் இட் ஆர் மேக் இட் நெவர் லெட் எனி ரேண்டம் காய் to treat you like a trash you are a queen and create your own kingdom piranda nodiyil pechorai nesithu valanda piragu udan pirappugalai nesithu padikkum boludhu கல்வியையும் நண்பர்களையும் நேசித்து மனம் முடிந்த பிறகு கனவனையும் புகுந்த வீட்டையும் நேசித்து தாயாக தன் குழந்தைகளை நேசித்து முதமையல் உலகத்தையும் தனிமையையும் நேசித்து பெண் நேசிக்க பிறந்தவள் என்றாலும் அவள் சாதிக்க பிறந்தவள் பெண்களின் வாழ்க்கை ஒரு சாதனை பயணம் பவல் ரோஜா செடியை போன்றவள் கல்லும் இருக்கும் முள்ளும் இருக்கும் மண்ணும் இருக்கும் கல் களையாவதும் மண் மனமாவதும் முள் முளையாவதும் பெண்களின் கைகளிலேதான் உள்ளது அன்று அடுப்பங்கரையில் கண்ணீர் விட்டவர்களும் நாங்களே அடுத்த வெற்றி பாதையில் பயணித்தவர்களும் நாங்களே விசித்திர உலகில் பெண்களின் சாதனை உலகத்தையே வசியம் செய்தது உலகத்தோடு எங்கள் சாதனை உலகத்தையே திரும்பி பார்க்க செய்தது எத்தனையோ சாதனை சாதனையோடு சாதனையாக விண்வெளி வரை விடியலை நோக்கி பரப்போம் நாங்களே பெண்களே நீ ஒதுக்கப்படும் இடங்களில் நிமிர்ந்து நில் நீ புகழப்படும் இடங்களில் அடக்கமாய் நில் நீ விமர்சிக்கப்படும் இடங்களில் மௌனமாயிரு நீ நேசிக்கப்படும் இடங்களில் அன்பாயிரு உலகம் முன்வசப்படும் என்று கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி மிக நேர்த்தியாக மிக அடக்கத்தோட ஆனா உறுதியோட தனது வாதத்தை எடுத்து வைத்திருக்கிறார் நமது டாக்டர் யுவ அரசு இந்த பங்கேற்பாளர்கள்லாம் சொல்லும் போது லியோ அப்படின்னு அவங்க பேரை சொல்லி அவங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் டாக்டர் அப்படி சொல்ற பார்த்திருப்பீங்க எதுக்காக சொன்னா முதலாவது நமது பள்ளியில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் உள்ள எல்லா குழந்தைகளுமே லயன்ஸ் சங்கத்தால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட லியோ சங்கத்து உறுப்பினர்கள் அந்த லயன்ஸ் சங்கத்தில் இருந்து அடிக்கடி வந்து உங்களுக்கு அந்த லீடர்ஷிப் கிளாஸ் எல்லாம் எடுப்பாங்க வந்து லியோ சங்கம் நமக்கு ஸ்கூல்ல மிக சிறப்பாக செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றது அது போல நைன்த்ல இருந்து டுவெல்த் வரைக்கும் படிக்கக்கூடிய எல்லா குழந்தைகளுமே தாங்கள் பிற்காலத்தில் என்ன ஆக வேண்டுமோ அதனை இப்பொழுதிலிருந்தே தங்களுடைய பேருக்கு பின்னால் போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பழக்கப்படுத்தியிருக்கின்றோம் எனவே அவங்க பேரையும் சொல்லி என்ன ஆக போறாங்களோ அதையும் சொல்லுவாங்க ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் டாக்டர் என்று ஏன்னு சொன்னா இப்பொழுது மனசுல பதிஞ்சிருச்சு சொன்னா அதை தேவைப்படும் நேரத்தில் எல்லாம் வெளியே இப்படி பிரகடனப்படுத்தும் பொழுது பிரபஞ்ச ஆற்றல் அந்த வைப்ரேஷனை அந்த அதிர்வலையை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு ஏற்ற உறுதுணையாக அமையும் அல்லது அதைவிட அதிகமான அளவிற்கு அந்த குழந்தைகளை உயர்த்து வேண்ட காரணத்திற்காகத்தான் சயின்டிபிக்கா அதே நேரத்தில் சைக்கலாஜிக்கலா இந்த ஒரு செயல் செய்யப்படுகின்றது அவருடைய பேருக்கு பின்னால அந்த பேரோடு அவருடைய பிற்காலத்தில் என்ன பதவிக்கு போறாங்களோ அதை சேர்த்து சொல்வார்கள் என்ற விவரத்தை மட்டும் இங்கே கூறிக்கொண்டு மிக அற்புதமாக சென்று கொண்டிருக்கிறது பட்டிமன்றம் இந்த பட்டிமன்றத்தை மிக சிறப்பாக கொண்டு செல்வதிலே மிக உறுதுணையாக இருப்பொழுது இங்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பட்டிமன்றத்தில் பேசாமல் அதே நேரத்தில் உற்று கவனித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மாணவ செல்வங்கள் அவ்வப்பொழுது சிறந்த கைதிட்டல்கள் சூப்பர் வெரி ஃபைன் மற்ற இடங்களில் மற்ற இடங்களில் காண முடியாதது இதில் என்ன செய்யறதுன்னா நீங்கள் எந்த அணியை சாராமல் எந்த அணியை சார்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் சரி சிறப்பாக அதை அனுபவித்து கைதிட்டு இல்லையா உங்களை உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கைதிட்டு கத்திக்கும் எல்லாரும் பாய் Thank you very much. Thank you. Thank you. Anyway, this is the end of the day. We are the end of the day. We are the end of the day. We are the pilot Leo S. Indusha. We are the end of the day. We are the end of the day. We are the end of the day. Leo Dr. S. Indusha. We are the end of the day. என்னதான் தன்னால் முடியும் என்று சுயமாக ஒரு வேலைக்கு சென்றாலும் அவ்வேலை தருவது ஒரு சமுதாயம் தானே அல்ல 
என்னால் முடியும் என்று சுயமாக ஒரு தொழிலை ஆரம்பித்தாலும் அதை முழுமையாக வெற்றி பெற செய்ய பக்கபலமாக இருப்பது ஒரு சமுதாயம்தான் பெண்களால் வீடும் குடும்பமும் நாடும் உலகமும் முன்னேறுவது இன்றைய நிலை இப்படி தன்னையும் உறவையும் ஊரையும் முன்னேற்ற பெண்கள் இன்னும் போராடி கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் இந்த போராட்டத்தில் பொது இடங்களில் சமுதாயத்தின் உதவி கண்டிப்பாக தேவை பெண்கள் கல்வி கற்று குடும்ப சூழ்நிலையில் வேலைக்கு செல்லும் இடங்களில் பல பிரச்சனைகள் சந்திக்கின்றனர் இந்த சூழ்நிலையில் உடன் வேலை பார்ப்பவர்கள் ஒரு அண்ணனாக ஒரு தம்பியாக அல்ல ஒரு நல்ல தகுப்பனாக இருந்தவர்களுக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் அரசாங்கம் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு என்னதான் சட்டத்திட்டங்கள் கொண்டு வந்தாலும் அதை சமுதாயம் புரிந்து அவர்கள் முன்னேற்றம் அடைய ஆதரவளிக்க வேண்டும் சென்னை நுங்கம்பாக்கத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு அதிகாலை ரயில்வே ஸ்டேஷனில் நடந்த சுவாதி கொலை அங்கிருந்து வேடிக்கை பார்த்த மக்களிடமிருந்து ஒரு உயிருக்கு பாதுகாப்பு தேவை பெண்கள் முன்னேற்றத்தி பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்குரிய கடமையை செய்ய தவறுகள் தேச உயிரதி என்கிறார் பாரதியார் சமுதாயத்தின் ஆதரவு பெண்கள் முன்னேற்றம் அடைய மூன்று விதமான உபாயங்கள் உள்ளன முதல் உபாயம் கல்வி இரண்டாவது உபாயம் கல்வி மூன்றாவது உபாயம் கல்வியே பெண்கள் பெண்கள் பிற வழியில் பெற முடியாத முன்னேற்றத்தை கல்வி ஒன்றே பெற முடியும் என்கிறார் பாரதியார் வீட்டில் தாயாரின் கவனிப்பால் நல்ல உணவை உட்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் இதை நாம் மேலோட்டமாக பார்க்காமல் சற்று ஆழ்ந்து சிந்தித்து பாருங்கள் அடுத்த தலைமுறையை காக்கப்படும் பணியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு பெண்களின் நிலையை எடுத்துக்கொண்டு பாருங்கள் அவர்கள் எத்தகைய சுமைகளை சுமைக்கிறார்கள் என்று குடும்பம் கணவர் குழந்தை பெரியவர் இவற்றை கடந்து பள்ளி பணியையோ அலுவலக பணியோ செய்யும் இடங்களில் அவர்கள் தன்னையே மறந்து பணி செய்ய வேண்டுகிறது தன்னை மறந்து தன்னுடைய உடல் நலத்தை மட்டுமே அவர்களால் அலட்சியப்படுத்த முடிகிறது தன் கடமைகளை அவர்களால் மறக்க முடியவேவில்லை தற்காலத்தில் பணிக்கு செல்லும் பெண்களுக்கு குழந்தை வாய்ப்பு என்பது பசுபிக் கடலை கடப்பது போல் உள்ளன குழந்தை நிலையே மிகவும் பரிதாபமாக உள்ளது பணியில் இருக்கும் ஒவ்வொரு தாய்க்கும் குறைந்தது மூ குழந்தை வளர்க்க மூன்று ஆண்டுகள் விடுப்பு கொடுப்பது நல்லது அந்த காலத்தில் வேறு ஒரு பெண்ணிற்கு வேலை வாய்ப்பு தாராளம் அந்த நடவடிக்கையினால் நாட்டிற்கு ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு நல்ல குழந்தை கிடைப்பதோடு அந்த தாயானவள் பொண்ணு புரந்து மீண்டும் நாட்டிற்காகவே தன் பணியை செம்மையாக அழித்து விடுவாள் போற்றி பாதுகாக்க வேண்டிய பெற்றோர்கள் இன்று முதியவர் இல்லத்திலும் பெற்ற குழந்தைகள் இன்று குழந்தைகள் காப்பத்தில் இருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது இதனை ஒரு பெண்ணால் மட்டுமே மாற்ற முடியும் சாதனைகளோடு சரித்திரம் படைக்க கடவுளால் படைக்கப்பட்ட கற்பவிஷம் தான் பெண் பெண்ணில்லாத உலகில் அன்பு நிலைத்திருப்பதில்லை அன்பில்லாத உலகில் மனிதன் வாழ்ந்திருப்பதில்லை என்று கூறிய உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி சிறப்பாக பேசுகின்றார் இந்து ஜா இந்து ஷா அடுத்த பேசவரின கவர்மெண்ட்டுக்காக வர்றாரு டாக்டர் அப்படி எதையும் சாதிக்கும் பெண்களுக்கு அரசாங்கத்தின் ஆதரவே மிகவும் முக்கியம் என பேச வந்துள்ளேன் லியோ டாக்டர் ஜனனி ஒவ்வொரு நாளும் பல்வேறு விதமான பங்குகளை முயற்சியின்றி ஏற்று வாழும் பெண்கள் எந்த சமுதாயத்திலும் சற்றும் சந்தேகமின்றி சமுதாயத்தின் முதுகெலும்பாகவே திகழ்கின்றனர் அருமையான மகள் அக்கறையான தாய் திறமையான சக பணியாளர் மற்றும் பல பங்குகளை நம்மை சுற்றி பெண்கள் குழையின்றி நயம்பட வகித்து வருகின்றனர் ஆயினும் சமுதாயத்தில் அவர்கள் புறப்பணிக்கப்பட்ட பகுதியினராகவே இன்னும் பல இடங்களில் இருந்து வருகின்றனர் அப்படி ஒன்றை மாற்றத்தான் நமது அரசாங்கம் பெண்களுக்கு என பல திட்டங்களையும் உரிமைகளையும் வழங்குகிறது இன்றைக்கு ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்களும் பல துறைகளில் பங்கு வகிக்கின்றனர் அதற்கு காரணம் அரசாங்கத்தின் திட்டங்களே ஒரு பெண் சிசு கருவில் இருப்பதிலிருந்து அவளுடைய முதுமையை பெறும் வரை அவளுக்கு தேவையான அனைத்து திட்டங்களையும் அரசாங்கம் வழங்குகிறது 
உழைக்கும் மகளிருக்கான திட்டம் ஏழை பெண்களின் அரசு நிதியுதவி திட்டம் பெண் குழந்தை பாதுகாப்பு திட்டம் பெண்கள் சமூக நலச்சட்டங்கள் இவ்வாறு பலவிதமான திட்டங்களை அரசாங்கம் பெண்களுக்கு என கொடுத்துள்ளது ஃபார் மீ எ பெட்டர் டெமோக்ரஸி இஸ் எ டெமோக்ரஸி வேர் உமன்ஸ் டு நாட் ஓன்லி ஹாவ் த ரைட்ஸ் டு ஓட் அண்ட் டு எலக்ட் பட் டு பி எலக்டட் அப்படி ஆண்களுக்கு சமமாக பெண்களுக்கும் அரசாங்கம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்துள்ளது அரசியல் சட்டம் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுப்பதோடு மட்டுமல்லாமல் பெண்களின் சார்பாக நலம் தரும் பொருதலை பட்சமான முடிவுகளை மேற்கொள்ளவும் அதிகாரம் அளிக்கிறது ஒரு மக்களாட்சி அமைப்பிற்குள் தனது சட்டங்களும் வளர்ச்சிக்கான கொள்கைகளும் திட்டங்களும் செயல்பாடுகளும் பெண்கள் பல முனைகளில் முன்னேறுவதையே நோக்கமாக கொண்டுள்ளது பெண்களுக்கு சுய ஆதரவு தான் முக்கியம்னு பேச வந்தாங்க எம் லியோ லியோ எம் கீர்த்தனா ஐஏஎஸ் அவங்க சொன்னாங்க கவர்மெண்ட் ஆர் யூ ரெடி டு சப்போர்ட் அஸ் டு லீட் யூ ப்ராஸ்பரஸ் லைஃப்னு அந்த சுய ஆதரவுல கூட ஒரு அரசாங்கத்தோட ஆதரவை தானே தேடுது இந்த சமூகம் சமீப காலமாக ஆண்கள் மட்டுமல்ல பெண்கள் தொழில் முனைவோரின் எண்ணிக்கையும் அதிகரித்து வருகிறது பலருக்கு தொழில் தொடங்க வேண்டும் என எண்ணம் இருக்கும் அது அவளுடைய தன்னம்பிக்கை ஆனால் அதற்கான வழிமுறைகளும் முதலீடும் இருக்காது பலர் வழிமுறைகள் தெரிந்தும் பணம் இல்லாமல் திண்டாடி கொண்டிருப்பர் ஒரு கணவன் தொழில் செய்ய போகிறான் என்றால் தன் மனைவி தனது நகைகளையோ பணங்களையோ கொடுத்து உதவுகிறார் அதே ஒரு மனைவி தொழில் செய்ய போகிறான் என்றால் தன் குடும்பமாகிய இந்த சமூகம் பெரிதும் ஈடுபாடு காட்டுவதில்லை ஆனால் அப்படிப்பட்ட பெண்களுக்கு இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஸ்டாண்ட் அப் என்னும் திட்டம் கை கொடுத்துள்ளது நம்ம நாட்டில் எத்தனையோ பெண்கள் படிக்க போக முடியாமல் வீட்டிலேயே முடங்கி இருக்காங்க அதற்கு காரணம் யார் அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பதற்குன்னு சொன்ன இந்த சமூகம்தானே ஆனால் அனைத்து பெண்களும் படித்து முன்னேற வேணும் என நினைத்து கட்டாய கல்வி அளித்து பல பெண் அதிகாரிகளை உருவாக்கியது இந்த சமூகம் இந்த காலகட்டத்தில் ஒரு தனி பெண்ணோட முயற்சியோ இல்லை சமூகமோ இருந்தால் மட்டும் போதாது அரசாங்கத்தோட உதவியும் கண்டிப்பாக வேணும் மேரி கோம்ங்கிற ஒரு இந்திய வீராங்கனை தன் சொந்த முயற்சியினால் ஒரு போட்டியில் செலக்ட் ஆனாங்க அப்படி செலக்ட் ஆகியும் அவங்களால் அந்த போட்டியில் கலந்துக்க முடியலை காரணம் அவங்க கிட்ட போதுமான பணம் இல்லை ஆனால் அப்போ உதவியாக ரெண்டு எம்பிஸ் கொடுத்த பணத்தினால் அந்த போட்டியில் கலந்து கொண்டு வெற்றியும் பெற்றாங்க அப்படி வெற்றி பெற்ற அந்த வீராங்கனைக்கு வேலை வாய்ப்பும் கொடுத்து ஒரு சிறந்த ஆதரவாக இருந்தது நமது அரசாங்கம்தானே அவங்க முயற்சி மட்டும் இருந்திருந்தா வாழ்க்கையில் ஒரு குத்து சென்ற பயிற்றுனராகவே இருந்திருப்பாங்க அரசாங்கத்தோட உதவி கரத்தினால இன்றைய இந்திய அளவில் ஒரு குத்து சென்ற வீராங்கனையாக திகழ்கிறாங்க எனவே பெண்களின் முயற்சிக்கு அரசாங்கத்தின் ஆதரவு தான் மிகவும் தேவை என கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அடுத்து செல்ஃப் பற்றி பேச வருகின்றார் இவர் ஒரு பேராசிரியருங்க ப்ரொஃபஸர் லியோ ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் எம் வைஷ்ணவி முன்னேற்றத்திற்கு பெரிதும் தேவைப்படுவது தன் சுய ஆதரவே என்று கூற லியோ ப்ரொஃபஸர் எம் வைஷ்ணவி ஆகிய நான் இங்கு பேச வந்துள்ளேன் என்னதான் பெண் முன்னேற்றத்திற்கு அரசாங்கத்தின் ஆதரவும் சமுதாயத்தின் ஆதரவும் இருந்தாலும் தன்னுடைய சுய ஆதரவே முழுமையானது புலியை முரத்தால் அடித்ததை நாம் அறிவோம் ஆனால் அவள் முரத்தால் அடிக்கவில்லை மனிதன் முரத்தால் அடித்தான் என்பது உண்மையே பாரதியார் பாடல் வரிகளை போன்று பட்டங்கள் வெல்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினை ஆள்வதும் என பெண்கள் பல பரிமாணங்களில் வெளிப்படுகின்றன தாயாய் தாரமாய் தங்கையாய் தமக்கையாய் வீட்டு வேலைக்காரியாய் செயல்படுவது மட்டுமின்றி விஞ்ஞானியாய் விமான ஓட்டியராய் இராணுவ வீரராய் பொறியாளராய் ஆசிரியராய் மருத்துவராய் என பல துறைகளிலும் தன் சுய ஆதரவோடு தடம் பயித்து வருகின்றன நம் பெண்கள் திரு நெல்சன் மண்டேலா அவர்கள் கூறுகையில் பெண்களாகிய நீங்கள் அளப்பரிய சக்தி மிக்கவர்கள் உங்களது உலகத்தை உங்களது விருப்பப்படியே மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளும் சக்தி உங்களுக்கே உண்டு என்றார் அது முற்றிலும் உண்மையே வருங்கால இந்தியாவின் வளமை என்பது என் போன்ற பெண்களின் கரங்களிலேயே உள்ளது சகிப்புத்தன்மையில் வலிமை மிகுந்தவள் பெண் 
பெண்கள் இலக்கு நிர்ணயிப்பது மட்டுமின்றி ஆயராது உழைக்கின்றனர் இதுவே அவர்களின் வெற்றிக்கு காரணமாயிற்று கிராமப்புற பெண்கள் ஒன்றோ பொருளாதாரத்தில் நிறைவு அடையாதவர்கள் என்றோ எங்களை குறைவாக எடை போட்டு விடாதீர்கள் வெள்ளையனை வெளியேறி என்று வீரம் முழக்கமிட்ட வேலைநாச்சாரின் வம்சாவாளிகள் நாங்கள் ஆண் என்பவர் வாரிசு என்று நீங்கள் நம்பினால் பெண் என்பவர் இறைவனின் வரம் என்பதையும் நம்பியாக வேண்டும் இனிமேல் இங்கே பயத்திற்கிடமில்லை வலிமைதான் வலிமையை அங்கீகரிக்கும் இந்த தேசத்தில் பெண்கள் வலிமை மிக்கவரா இருக்க வேண்டும் இன்றும் பெண்கள் முன்னேற்றம் உள்ள சமூகம் தலை சிறந்த சமூகம் என்று மாறி வருகிறது எனவே பெண்களை மதிப்புடன் நடத்துவதோடு நம்பிக்கையோடு எங்களை உற்சாகப்படுத்தினால் வருங்காலம் சிறக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்தி நல்ல வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ப்ரொஃபஸர் டாக்டர் வைஷ்ணவி அற்புதமாக பேசுகிறாரு அடுத்தபடியாக தனது வாதத்தை எடுத்து வைக்க வரு வருகின்றார் ஒரு அட்வொகேட்டு இவர் வந்து லியோ அட்வொகேட் ஜி கவியரசு பெண்களின் முன்னேற்றத்துக்கு தன் சுய ஆதரவு மிகவும் முக்கிய தேவை என கூற லியோ ஜி கவியரசி அட்வொகேட் ஆக என்றான் இங்கே வந்துள்ளேன் தனக்கு உதவி என்ற கூற்றை நினைவூட்டுகிறேன் அரசாங்க திட்டங்களும் பிறர் உதவிகளும் வழிநடத்தும் ஆதரவளிக்கும் இருப்பினும் செயல் அது நம் கையில் தான் இருக்கிறது தனிநபர் மாற்றமே சமூக மாற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் அது நம்மிடமிருந்து தொடங்கட்டும் யாரும் யாருடைய வெற்றிக்காகவும் உழைக்க இயலாது உங்கள் வெற்றிக்காக நீங்கள் தான் ஓட வேண்டும் சரியோ தவறோ உங்கள் கருத்துக்கு நீங்கள் தான் ஆதரவளிக்க வேண்டும் கர்வம் கொள் வாய்ப்பை உருவாக்கு ஓடிக்கொண்டே இரு நீ இப்பொழுது நிற்கும் நிலையை தக்க வைக்க காவது ஓடியே ஆக வேண்டும் என உனக்கென முடிவே நீயே எடு உரிமை என்பது மற்றவர்கள் உனக்கு வழங்குவது அல்ல அது உங்களுடையது என்பதை என்றும் மறவாதீர்கள் எந்த ஒரு பெண்ணிடம் தன்னம்பிக்கையும் வைராகியமும் இருக்கிறதோ அவள் மட்டுமே சாதிக்கிறாள் செல்லும் பாதை சரியாக இருந்தால் வேகமாக அல்ல மெதுவாக ஓடினாலும் வெற்றிதான் இதே சமூகத்தை சேர்ந்த ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்டுபவரின் மகள் மானியா சிங் மானியா சிங் என்பவள்தான் மிஸ் இந்தியா போட்டியில் இரண்டாம் இடம் பிடித்து அதே ஆட்டோ ரிக்ஷாவில் வெற்றி பயணம் கண்டடைந்தாள் எவ்ரி திங் வி ஹேர் இஸ் அன் ஒபீனியன் நாட் அ ஃபேக்ட் எவ்ரி திங் வி சி இஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் நாட் அ ட்ரூத் எந்த ஒரு எதிர்மறை எண்ணத்திற்கும் செவி கொடுக்காதீர்கள் உங்களை மட்டும் நம்புங்கள் நிச்சயம் உயர்வீர்கள் பத்தோடு பதினொன்னாக இருப்பதை விட எத்தோடு தனியாக வாழ்வதே மேல் என்பது வெற்றியின் முதற்படி அதற்கு உதாரணம் ஜே கே ரவுலிங் ஜே கே ரவுலிங் என்ற பெண் தான் ஹாரி பாட்டர் என்னும் மிக சிறந்த வெற்றி படைப்பை படைத்தவர் ஆனால் அப்புத்தகத்தை வெளியிடும் முன் கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு புத்தக பதிப்பகங்கள் நிராகரிக்கப்பட்டது அதனால் தான் யார் பார்வையிலும் நீங்கள் திறனற்றவர்களாக தோன்றினாலும் உங்கள் தன்னம்பிக்கையை விட்டுவிடாதீர்கள் சில சமயம் நமக்கு சுய சந்தேகம் மன அழுத்தத்தை தரும் அதிலும் நம் தோற்றத்தை பார்த்தும் நம் நிறத்தை பார்த்தும் நம் சுய மதிப்பை நாமே இடிக்கும் அபாய நிலைக்கு தள்ளப்படுவோம் இருபத்தொரு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மிஸ் யூனிவர்ஸ் பட்டம் வென்ற ஹர்னாஸ் கவுர் ஹர்னாஸ் கவுர் சந்து அளித்த பேட்டியில் இவ்வாறு கூறுகிறார் பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் நோ தட் யூ ஆர் யூனிக் அண்ட் தட் வுட் மேக் யூ பியூட்டிஃபுல் ஸ்டாப் கம்பேரிங் யோர் செல்ஃப் come out speak for yourself you are a leader of your life you are a voice of your own and i believe in myself that's why i am standing here today எனவே பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு தன் சுய ஆதரவை மிகவும் முக்கிய தேவை என கூற நடுவர் ஆகியவர் நல்ல தீர்ப்பை வழங்குவார் என என் உரையை நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி அட்வொகேட் வந்து ரொம்ப வேகமாக பேசிட்டு போகிறாருல ரொம்ப காரசாரமாக கோபமாக பேசிட்டு போகிறாரு அவரை சார்ந்தப்படுத்துறதுக்காக அடுத்து பேச வருகின்றார் நம்ம சொசைட்டிக்காக பேச வர்றாரு இவர் வந்து பிற்காலத்தை பெரிய ரேடியோ ஜாக்கி ஆக போகிறாராம் ஆர்ஜி ஆக போகிறாராம் லியோ கே சோஃபியா நஸ்ரத் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரேடியோ ஜாக்கி நிமிர்ந்த நன்னடை
நம்முடைய நேர்கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் மஞ்சாத நெறிகளும் திமிர்ந்த ஞானம் செலுத்திருப்பதால் செம்மை மாதட திரும்புவதில்லையாம் பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு சமுதாயத்தின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானதாக திகழ்கிறது என்று கூற வந்துள்ளேன் நான் உங்கள் லியோ சோஃபியா நஸ்ரத் ஆர்ஜே சமுதாயம் என்றால் அதில் எல்லோரும் வருவார்கள் எடுத்துக்காட்டு பெற்றோர் ஆசிரியர் ஒரு பெண் பிள்ளையை சுற்றி இருக்கும் மனைவரும் சமுதாயத்தில் வருவார்கள் அந்த காலத்தில் பெண் பிள்ளைகள் பிறந்தால் கள்ளிப்பால் கொடுத்து கொன்று விடுவார்கள் ஆனால் இந்த காலத்தில் பெண் பிள்ளைகளை விரும்பி பெறும் பெற்றோர்கள் அதிகமாயிருச்சு அதே போல அந்த காலத்தில் பெண்கள் படித்து என்ன செய்ய போகிறார்கள் எப்படியும் ஒரு வீட்டுக்கு சென்று சமைக்க தானே போகிறார்கள் என்று படிக்க வைக்க மாட்டார்கள் ஆனால் இந்த காலத்தில் பெண்களுக்கும் சமமான கல்வியை பெற்றோர்கள் கொடுக்கிறார்கள் அதாவது பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு முக்கியமான கல்வியை பெற்றோர்கள் கொடுக்கிறார்கள் படித்து முடித்த பின் வேலைக்கு போக வேண்டும் என்ற நிலை உருவாகும் அந்த காலத்தில் பெண்களால் சில வேலைகள் செய்ய முடியாது என்ற நிலை இருந்ததால் சில இடங்களில் பெண்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைப்பதில்லை ஆனால் இந்த காலத்தில் பெண்களாலையும் சில வேலைகள் செய்ய முடியும்னு சமுதாய நம்பி வேலை வாய்ப்பு தருகிறது அதாவது இதுவும் பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு சமுதாயம் முக்கியமானதாக திகழ்கிறது இன் இன்றைய காலகட்டத்தில் எல்லா துறையிலும் பெண்கள் சாதிச்சிட்டே இருக்காங்க பால் போடுறதுலேருந்து விண்வெளி வரைக்கும் பெண்கள் முன்னேறிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த காலத்துலலாம் ஸ்கூலுக்கு கூட அனுப்பாதவங்க இந்த காலத்தில் சந்திர மண்டலத்துக்கே அனுப்புகிறாங்க உதாரணத்துக்கு ஓர் பெண் வீராங்கனை ஹீமாதாஸ் என்பவள் அசாம் மாவட்டத்தில் ஒரு சின்ன கிராமத்திலேருந்து வந்தவங்க அஸ் ஹீமாதாஸ் குடும்பம் ஒரு சின்ன விவசாய குடும்பம் அவங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபுட்பால்னால் ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க அப்பா அம்மாவிடம் போதும் போனும் போதுமான பணம் இல்லாத காரணத்தினால் அவங்களால் பயிற்சி பயிற்சி பெற இயலவில்லை ஒரு நாள் அவங்களுடைய ஓட்டத்தை பார்த்து அவர்களுடைய ஆசிரியர் நீ மாவட்ட அளவிலான தடகள போட்டியில் கலந்துகொள் என்று கூறினார் அந்த போட்டிக்காக பயிற்சியும் பெற்ற அந்த போட்டியில் வெற்றியும் பெற்றார் அந்த போட்டியில் அவங்க ஓட்டத்தை பார்த்த நிபுர்தாஸ் என்கிற கோச் அவரே அவளது மென்டராக மாறினார் தன்னுடைய கடுமையான முயற்சியில் ஏஷியன் யூத் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஏழாம் இடம் பெற்றார் வேர்ல்ட் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஐந்தாம் இடம் பெற்றார் தனது பத்தொம்போது வயதிலேயே சர்வதேச தடகள போட்டியில் கலந்து கொண்டு பத்தொம்போது நாளில் ஐந்து தங்க பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்தாள் இந்தியாவுக்காக தங்க பதக்கங்களை வென்று கொடுத்ததார் இந்தியா அர்ஜுனா விருதை கொடுத்து கௌரவப்படுத்தியது என்னதான் தடு என்னதான் கடுமையான முயற்சி இருந்தாலும் வெற்றி இலக்கை அடைந்திருந்தாலும் அதற்கு பின்னால் மற்றவங்க சப்போர்ட் இருந்துச்சு உதாரணத்துக்கு நான் ஏன் ஹீமாதாஸை சொல்லணும் நான் என்னையே சொல்லுவேன் நான் உங்கள் எல்லாரும் முன்னாடி நான் வந்து நின்று பேசுகிறது காரணம் எங்கள் சார் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என் பெற்றோர்கள் எல்லாரும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணாதால் மட்டுமே நான் வந்து உங்கள் முன்னாடி நின்று பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் எனவே பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு சமுதாயத்தின் பங்கு மிகவும் முக்கியமானதாக திங் திகழ்கிறது அன்னையும் அவளே சகோதரியும் அவளே தோழியும் அவளே காதலியும் அவளே மனைவியும் அவளே மகளும் அவளே அன்பின் ஒட்டு மொத்த உருவமும் அவளே மங்கையராய் பிறப்பதற்கே நல்ல மா தவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா என்று கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் மிக அருமையாக பேச போகின்றார் லியோ சோஃபியா நஸ்ரத் ஆர்ஜே அடுத்து பேச வருகின்றார் கவர்மெண்ட் சார்பாக டாக்டர் ஆர் இந்துஜா லியோ டாக்டர் ஆர் இந்து பாரதி போற்றும் புதுமை பெண்ணே எம் தேசம் போற்றும் தமிழ் பெண்ணே அறியாமையால் இருளை விளக்கிடவே புரட்சி பெண்ணே புயலாய் நீயும் கிளம்பி வா இன்றைய பெண்களுக்கு யாரின் ஆதரவா அதிகம் உள்ளது அரசின் ஆதரவா சமுதாயத்தின் ஆதரவா சுய ஆதரவா என்று பேச வந்திருப்பது லியோ சைக்காட்டிஸ்ட் இந்துஜா நம் நாட்டில் அனைத்து பெண்களுக்கும் கல்வி வழங்குதல் முதியோர் கல்வி பெண்களுக்கு இலவச நிதி உதவி திட்டம் செயல்பட்டு வருகின்றன ஒரு வீட்டில் ஆண் குழந்தை இல்லாமல் பெண் குழந்தை இருந்தால் அந்த குழந்தைக்கு பிறந்த ஒரு வயதிலிருந்து கல்வி படிப்பு உதவி மருத்துவ உதவி போன்ற பல்வேறு சலுகைகளை நமது அரசாங்கம் செய்து வருகின்றது நமது அரசாங்கம் பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக காவலன் எனும் 
அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது அரசியலிலும் பெண்களுக்கு சம உரிமை கொடுத்து அவர்களை வெற்றி பெற செய்தது கணவனை இழந்த பெண்களுக்கு விதவை ஓய்வூதிய திட்டம் செயல்பட்டு வருகின்றது பெண்கள் மெழுகுவர்த்தி போன்றவர்கள் உருகவும் தெரியும் உருக்கவும் தெரியும் அந்த காலத்தில் கணவன் இறந்து விட்டால் மனைவியை உடன்கட்டை ஏற்றி விடுவார்கள் ஒரு சில இடங்களில் கணவன் இறந்து விட்டால் மனைவியை வலு கட்டாயமாக உடன்கட்டை ஏற்றி விட்டார்கள் ஆனால் இந்த மாதிரியான உடன்கட்டை ஏறும் சட்ட திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்த கூடாது என்றும் சிறு பெண் குழந்தை திருமணம் பெண் குழந்தைகளை வைத்து தொழில் பார்ப்பது போன்ற செயல்களை செய்யக்கூடாது என்றும் நமது அரசாங்கம் கூறியுள்ளது வீட்டிற்குள்ளே பெண்ணை பூட்டி வைப்போம் என்ற விந்தை மனிதர் தலை கவிழ்ந்தார் எட்டு மரவிடல் ஆணுக்கு இங்கே பெண் நிலை பிள்ளைதான் ஆணும் பெண்ணும் நிகரண கொண்டால் அருவில் ஓங்கி வையகம் தலைக்கும் என்று கூறி லியோ ரா லியோ அட்வொகேட் ரா மகாலட்சுமி ஆகிய நான் என் உரையை துவங்குகிறேன் உலக பொதுமறையாக கருதப்படும் திருக்குறளில் திருவள்ளுவர் அறத்துப்பாலில் பெண்ணில் பெருந்தக்க யாவுல என்னும் வினாவை எழுப்பி பொருட்பாலில் பெண்ணே பெருமை உடைத்து என்ற பதிலை கூறி காமத்து பாலில் பெண்ணில் பெருந்தக்கது இல்லை என்று பெண்ணை விட இவ்வுலகில் பெருமை மிக்கவர்கள் இல்லை என்கிறார் சில ஆண்டுகளுக்கு முன் இருந்த சமுதாயத்தை விட தற்போது உள்ள சமுதாயம் பெண்களின் திறமைகளையும் உணர்ந்து அவர்களுக்கு ஏற்ற வாய்ப்புகளையும் அளித்து வருகின்றனர் அதை நாம் தான் சரியாக பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் அப்போதுதான் நம் திறமைகள் அங்கீகரிக்கப்படும் நம் நாமும் ஒரு அசாதாரணமான பெண்களாகவே திகழ்வோம் பெண்கள் அசாதாரணமானவர்கள் என்று பல பெண்கள் பல இடங்களில் நிரூபித்துள்ளனர் கான்பிடன்ஸ் இஸ் வாட் டேர்ன்ஸ் யுவர் தாட்ஸ் இன்டு ஆக்ஷன்ஸ்
உனக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை என்று தயங்காது உன் தன்னம்பிக்கை இருக்கிறது என்று போராடு பிலீவ் இன் யோர் செல்ஃப் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச ஒருத்தர் கலியமூர்த்தி ஐபிஎஸ் அவங்க தமிழ்நாடு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருந்து அகில இந்திய அளவில் நடைபெற்ற துப்பாக்கிச் சுடுதல் போட்டிக்கு தேர்வாகிறாங்க பல போட்டிகள் முடிந்த அப்புறம் இறுதி போட்டிக்கு போகிறாங்க இறுதி போட்டியில் அவங்களுக்கு ஆப்போனண்ட்டாக கேரளாவிலேருந்து அச்சுதநாயர் ஐபிஎஸ்ங்கிறவங்க வராங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் போட்டியிடுறாங்க சிறிய மதிப்பெண் வித்தியாசத்தில் கலியமூர்த்தி ஐபிஎஸ் வின் பண்ணுறாங்க மூன்று முறை தமிழகத்தில் இருந்து சென்று மூன்று முறையும் தமிழகத்திற்காக தங்கப்பதக்கம் வென்று கொடுத்தார் கலியமூர்த்தி ஐபிஎஸ் நான் நான்காவது முறையாகவும் தமிழ்நாடு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து அவரையே அனுப்பி வைக்கிறாங்க பல போட்டிகள் முடிந்த அப்புறம் திருப்பியும் இறுதி போட்டிக்கு போகிறாங்க அப்போ கலியமூர்த்தி ஐபிஎஸ் அங்கே இருந்தவங்க கிட்ட கேட்குறாங்க அச்சுதநாயர் ஐபிஎஸ் வரலையான்னு கேட்குறாங்க அப்போ அங்கே இருந்தவங்க இல்லை அவங்க ரிட்டையர் ஆகிட்டாங்கன்னு சொல்கிறாங்க கலியமூர்த்தி ஐபிஎஸ்க்கு ரொம்பவும் சந்தோஷம் ஆகிடுச்சு ஏன்னா நம்ம தான் வின் பண்ண போகிறோம் அவரை விட பெஸ்ட் பிளேயர் இல்லைன்னு கேரளாவிலேருந்து ஆறு அடி உயரமுள்ள ஒரு பெண் வருகிறாள் கலியமூர்த்திக்கு ஆப்போனண்ட்டா டாஸ் போட கூப்பிடுறாங்க கலியமூர்த்தி சொல்கிறாங்க டாஸ்க் எல்லாம் டாஸ் எல்லாம் வேணாம் நானே முதல்ல சுடுறேன்னு சொல்லி சுடுறாங்க அவங்க நல்ல மதிப்பெண் பெற்று வந்து உக்காராங்க அடுத்து அந்த பெண் போய் சுடுறா அவளும் நல்ல மதிப்பெண் எடுக்கிறா ரெண்டு பேரும் சேம் மார்க் எடுத்தனால மேட்ச் டை ஆகுது அங்கே இருந்தவங்க திருப்பியும் யாரும் வின் பண்ணான்றதுக்காக டாஸ் போடலாமான்னு கேட்குறாங்க அது கலியமூர்த்தி ஓகேன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா தோத்தாலும் டாஸ்கில் தான் தோத்தோன்னு சொல்லிக்கலான்னு ஆனால் அந்த பெண் சொல்கிறா மிஸ்டர் கலியமூர்த்தி திஸ் இஸ் நாட் அ கேம் ஆஃப் சாய்ஸ் திஸ் இஸ் அ கேம் ஆஃப் ஸ்கில்னு அந்த பெண் சொல்கிறாங்க உடனே அந்த உடனே கலியமூர்த்தியும் அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டு நானே முதல்ல சுடுறேன்னு திருப்பி சொல்லி சுடுறாங்க பத்திற்கு ஒன்பது மதிப்பெண்கள் பெறாங்க அடுத்த அந்த பெண் போய் சுடுறா அவ பத்திற்கு பத்து மதிப்பெண் பெற்று கலியமூர்த்தியை வின் பண்ணுறா அந்த பெண் வேறு யாரும் இல்லை கலியமூர்த்தியிடம் மூன்று முறை பதக்கங்களை விட்டு மூன்று முறை கலியமூர்த்தியிடம் தோற்ற அர்ச்சித நாயர் ஐபிஎஸ்ஸின் மகள் அர்ச்சனா ஐபிஎஸ் There is no force equal to women. You are capable of more than what you imagine. When you are in the world, you are able to do more than what you imagine. When you are in the world, you are able to do more than what you imagine. Leo Vaishnavi IAS If you are in the world, you are able to do more than what you imagine. அன்பான மகள் பொறுப்பான தாய் சிறந்த பணியாளர் என்று பன்முகங்களில் நயம்பட வகித்து வருகின்றன தற்காத்து தற்கொண்டார் பேணி தகை சான்ற சொற்காத்தும் சோர்விலார் பெண் கருப்பு நெறிகள் தண்டையும் காத்து தன் கணவனையும் காத்து தகுதி அமைந்த புகழையும் காத்து வாழ் என்ற விளைப்பெண் உலகிற்கு வாரிசு படைப்பது முதல் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் சமூக பொருளாதார ரீதியாகவும் ஆணிலிருந்து பெண் வேறுபட்டே காணப்படுகிறார் பெண்கள் த பெண்கள் தங்களுக்கான தன் சுய பார்வையோடு இந்த உலகை அணுகும் போது புதிய தேடல்கள் தொடங்குகின்றன பாரதி பெண்களை நாட்டின் பெரிய சக்தியாகவே பார்த்தார் நிமிர்ந்த நன்னடை நேர் கொண்ட பார்வையும் நிலத்தில் யாருக்கும் அஞ்சாத நெறிகளும் நிமிர்ந்த ஞான செருக்கோடு இருக்கும் பெண்கள் தன் சுய ஆதரவுடான் இருக்க வேண்டும் என்று பாரதி அன்றே முழக்கமிட்டார் பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரின் பெண்கள் நடந்து வந்தோம் எல்லாவற்றிலையும் பெண்கள் தன் சுய ஆதரவோடு தான் இருக்க வேண்டும் என்றார் பெண்ணடிமை கட்டாய திருமணம் சீதனம் இதை செய்தது யார் இந்த சமுதாயம் தானே இதனால் தான் பெண்கள் தன் கனவுகளை சிதைத்து கொள்கின்றன அதனால் தான் பாரதி அன்றே விதை விதைத்தார் எரியும் விளக்காக இருந்தாலும் அதை காண கண்கள் வேண்டும் எரியும் விளக்காக இருந்தாலும் அதை காண கண்கள் வேண்டும் அதுபோல் பலர் உதவி செய்தாலும் பலர் உதவி செய்தாலும் தன் சுய ஆதரவே வேண்டும் என்றார் பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு மிகவும் தேவை தன் சுய ஆதரவே என்று சொல்லி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி மிக அருமையாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்
அடுத்து தனது வாதத்தினை எடுத்து வைக்க வருகின்றார் இவர் ஒரு மாடர்ன் பார்மர் வருங்கால ஒரு நவீன விவசாயி லியோ என் ஆர்த்தி நீ கருணை நதி இல்ல இல்ல கருணை கடல் நீ செய்த சேவைக்கு நிகரில்லா இவ்வுலகில் சமூகத்தினால் உனக்கு கிடைத்த ஆதரவுகளை பகிர வந்துள்ளது வருங்கால விவசாயி லியோ ஆர்த்தி ஆண்களை போல அறிவிலும் ஆற்றலிலும் உயர் பண்புகளிலும் உயர்ந்து நிற்கின்றனர் பெண்கள் அந்த காலத்துல எல்லாம் புலி வந்தா பெண்கள் முறத்தாலே அடிச்சு வரட்டுவாங்களாம் ஆனா இந்த காலத்துல பெண்கள் சும்மா முறைச்சாலே போதும் எந்த புலியா இருந்தாலும் ஓடிடும் இதற்கு காரணம் பெண்ணியம் பெண் விடுதலை போராட்டம் பெண் உரிமை இயக்கங்கள் தான் பெண்ணியம் பேசியது யார் பெண் உரிமை போராட்டம் நடத்தியது யார் பெண் விடுதலை இயக்கங்களை உருவாக்கியது யார் சமூகம் தானே இங்க கவர்மெண்ட் தான் சப்போர்ட் கிடைக்குது தன்னால சப்போர்ட் கிடைக்குது பேச வந்திருக்காங்க என்னோட ஆப்பனன்ஸ் ஏன்னு எனக்கு சுத்தமா புரியல ஒரு பெண் சமூகத்தில் பிறக்கிறாள் என்பது உண்மை சமூகத்தில் வாழ்கிற போதுதான் உண்மையான அறிவு பெற்ற பெண்ணாக மாறுகிறாள் அவளுக்கு அப்பதான் பேச தெரியுது சமூகத்தில் தான் அம்மா அப்பா போன்ற மற்ற உறவுகளோடு உறவு கொள்கிறாள் தனியாகவே வாழ்ந்தால் அவள் ஒரு பெண்ணாக மதிக்கப்பட மாட்டாள் இங்க கவர்மெண்ட் எங்கங்க வந்து உதவிச்சு எங்க சமூகம் தானங்க உதவி செய்து எப்படி உடலில் உள்ள கை கால் போன்ற உறுப்புகள் பிறப்பில் இருந்தே நமக்கு இருக்குதோ அது மாதிரி தாங்க சமூகத்தின் ஆதரவு பெண்களுக்கு நமக்கு பிறப்பில் இருந்தே இருக்குதுங்க எங்கள் சமூகம் எங்களையும் பெண் என்றது ஓடி வரும் நதியையும் பெண் என்றது காவேரி கங்கை சிந்தென்று ஆதாரமாய் பேரும் வைத்தது ஒரு சான் வயிற்றுக்கு உணவு வழங்கும் நிலத்தையும் பெண் என்றது அன்னை என்றும் அம்மன் என்றும் சக்தி என்றும் வணங்குவது யார் அதுவும் எங்க சமூகம் தானுங்க இந்த இடத்துல பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரணீட் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் சொன்ன பாரதிக்கு நான் தலை வணங்குறேங்க சமூகத்தின் உதவி இல்லாதவள் சிறக இழந்த பறவை போலவள் அவளால் நடக்க முடியுமே தவிர பறக்க முடியாது நவீன யுகத்தில் நடந்து கொண்டிருப்பவள் நசுக்கப்படுகிறாள் சமூகத்தின் உதவியால் பறந்து கொண்டிருப்பவளே பிரபலம் அடைகிறாள் இங்கு ஒவ்வொரு பெண்களும் பறக்க வேண்டும் என்றால் சமூகத்தின் உதவி என்னும் சிறகு நிச்சயம் தேவைப்படுகிறது எங்கள் சமூகம் அழுகிறவளை ஆறுதல் படுத்துகிறது தோற்றவளை உதவி செய்து தேற்றுகிறது வாழ்க்கை என்பது ஒரு முறைதான் துணிவுடனும் தன்னம்பிக்கையுடனும் போராடுகிறவளே வெற்றி அடைகிறாள் அவ்வெற்றியை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு சமூகத்தின் உதவி நிச்சயம் தேவைப்படுகிறது பெண்களுக்கு சமூகத்தினால் கிடைத்த ஆதரவுகளை சொல்வதற்கு சொற்களே கிடைக்கவில்லை முயன்றவரை முயன்று விட்டேன் இறுதியாக வென்று விட்டேன் ஒளியொன்று தேடுகிறேன் பெண்ணே உன்னை சிலையாக வடித்திட ஆகையால் பெண்களுக்கு ஆதரவு தருவது சமூகமே என்று நல்லதொரு தீர்ப்பளிக்க நடுவரை வேண்டி இனிதே நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி முழங்கிவிட்டு சென்றிருக்கின்றார் மாடர்ன் ஃபார்மர் நவீன விவசாயிக்கு எவ்வளவு தூரம் ஒரு மிகச்சிறந்த கருத்துக்களை எடுத்து சென்றிருக்கின்றார் அடுத்து செல்ஃபுக்காக பேச வர்றாரு டாக்டர் எஸ் பர்ஷி லியோ டாக்டர் எஸ் பர்ஷி மனதில் உறுதி வேண்டும் வார்த்தையிலே தெளிவும் வேண்டும் இடைவரும் பலவித தடைகளை தகத்திங்கு வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் வீடு காக்கும் பெண்ணை போற்றி 
நாடும் ஏடு பேச வேண்டும் மனதில் உறுதி வேண்டும் என்று நான் பிறப்பதற்கு முன்பே பாடல் வந்துள்ளது இதன் மூலம் நமக்கு என்ன தெரிய வருகிறது பெண்களின் மனதில் உறுதி வேண்டும் நமக்கு நாம் அதாவது பெண்ணிற்கு பெண்ணே ஆதரவு தந்தால் தான் இடையில் வரும் தடைகளையோ துன்பங்களையோ தகர்த்தெறிந்து முன்னேற முடியும் என்று பேச வந்துள்ளேன் டாக்டர் எஸ் வர்ஷி லியோ டாக்டர் எஸ் வர்ஷி பெண்ணே நீ கலங்குவதற்காக பிறக்கவில்லை கதிரவனை போல் ஒளி வீசுவதற்காக பிறந்துள்ளாய் மற்றவர்கள் நிழலில் நீ வாழ பிறக்கவில்லை உன் நிழலில் மற்றவர்கள் வாழ பிறந்துள்ளாய் ஓர் ஆணுக்கு நிகரானவள் பெண் என்பதற்காகவா பிறந்துள்ளாய் இல்லை ஓர் ஆணுக்கு நிகரானவள் தான் பெண் என்பதற்காக பிறந்துள்ளாய் என நினைவில் கொள் ஆயிரம் தடைகளை தகர்த்தெறிந்து சாதனை படைத்த பல பெண்களை பார்த்திருப்போம் படித்திருப்போம் அவர்கள் தங்கள் மேல் வைத்த நம்பிக்கையும் ஆதரவும் தான் அவர்களை லட்சிய பாதை எட்ட உதவியது உதாரணமாக அனைவரும் அறிந்த ஹெலன் கெல்லர் அவருக்கு கண் தெரியாது காது கேளாது வாய் பேச முடியாது ஆனால் அவர் செய்த சாதனை அளப்பெரியது மிக புகழ்பெற்ற எழுத்தாளர் மற்றும் பேச்சாளர் இதை கூறும் போதே என் உடல் சிலிக்கிறது அப்பேற்பட்ட சாதனையை படைத்த அவர்கள் தங்கள் மே தங்கள் மேல் நம்பிக்கை வைக்காமல் வெறும் அரசாங்கத்தையும் சமூகத்தையும் ஆதரவு தருவார்கள் என்று எதிர்பார்த்திருந்தால் அது கேள்விக்குரியே உன்னாலே முடியாதென்று ஊரே சொல்லும் நம்பாதே பொய் என்று வரியை மூலத்தனமாக வைத்து என்னால் முடியாதென்றால் எவராலும் முடியாது என்று தனக்கு தானே ஆதரவு தரும் பெண்களே முன்னேற்ற பாதை எட்டுகிறார்கள் அரசு பல ஆதரவுகளை தருகிறது அதை யாராலும் மறுக்க முடியாது என்று ஒப்புக்கொள்கிறேன் உதாரணமாக பெண்களுக்கு முப்பது சதவீத இடஒதுக்கீடு அது மிகப்பெரிய ஆதரவு ஆனால் பெண்கள் தான் நன்கு படித்து நல்ல வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று தனக்கு தானே நம்பிக்கை அவர்களுக்குள்ளே முதலில் வர வேண்டும் பெண்கள் பெண்கள் நல்ல நல்ல கல்வி கற்று நல்ல வேலைக்கு செல்ல வேண்டும் என்று உறுதியோடு போராடினால் தான் அவர்கள் லட்சியத்தை அடைய முடியும் யாருக்கும் அஞ்சோம் எதற்கும் அஞ்சோம் எங்கும் அஞ்சோம் எப்போது அஞ்சோம் யாருக்கும் அஞ்சோம் எதற்கும் அஞ்சோம் எங்கும் அஞ்சோம் எப்போது அஞ்சோம் என்று கூறிய என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒவ்வொருவரும் தன்னுடைய கருத்தினை மிக தெளிவாக ஆணித்தரமாக சிறப்பாக எடுத்து கூறி சென்றிருக்கின்றார்கள் நிறைவாக இங்கே தனது கருத்தினை ஆழமாக எடுத்து உரைக்க வருகின்றார் ஒரு டாக்டர் லியோ டாக்டர் ஏ அபிராமி பிறப்பதற்கே நல்ல மாதவம் செய்திட வேண்டும் அம்மா என்ற கவிமணியின் கூற்றை கூறி லியோ டாக்டர் ஏ அபிராமி ஆகிய நான் என் உரையை தொடங்குகின்றேன் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு தன் சுய ஆதரவே மிகவும் தேவை பெண்களின் முதல் தேவை தன் நம்பிக்கை தான் பெண் என்பவள் எந்த ஒரு கடினமான காரியங்களையும் உடை தெரிந்து அதில் வெற்றி காணும் வல்லமை பெற்றவள் நம் வாழ்க்கை நம் கையில் தான் இருக்கிறது என்பதை பெண்கள் உணர அவர்களுக்கு சுய ஆதரவு மிகவும் தேவை பெண் என்பவள் ஒரு அக்னி போன்றவள் குடும்பம் மற்றும் சமுதாயம் தரும் தடைகளை எரித்து விட்டு தன் கனவு எனும் ஆயுதத்தை கையில் எடுத்தாலே சிறிய தீப்பொறி போல் இருக்கும் பெண்கள் உலகமே அண்ணாந்து பார்த்து வியக்கும் கண் கூசும் சூரியன் போல திகழ்வார்கள் அதற்கு அவர்களுக்கு தேவை தன் சுய ஆதரவு மட்டுமே இன்று பெண்கள் பல துறைகளில் முன்னேறி இருக்கிறார்கள் பெண் காவலராகவும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியாளராகவும் தலைவராகவும் இன்னும் பல துறைகளில் முன்னேறி இருக்கும் பெண்கள் சமூகத்தையோ அரசாங்கத்தையோ நம்பி இருக்கவில்லை அவர்கள் தங்களை மட்டுமே நம்பி இருக்கிறார்கள் ஒரு குடும்பத்தில் அம்மா அப்பா இருவரும் பிரிந்து விடுகிறார்கள் அந்த குடும்பத்தில் இருக்கும் பதினான்கு வயது பெண் பிள்ளை தன் சகோதரனுடனும் அம்மாவுடனும் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறாள் வீட்டை விட்டு வெளியேறுகிறாள் டெல்லிக்கு மேல் படிப்புக்காக தனியாக செல்கிறாள் அங்கே கடினமாகவும் தனியாகவும் உழைத்து தன் வாழ்வை நடத்துகிறாள் 
எந்த ஒரு கடினமான சூழ்நிலையிலும் தன் படிப்பை மட்டும் கைவிடவில்லை ஒரு கட்டத்தில் தனக்கு பிடித்த ஒருவரை திருமணம் செய்து கொள்கிறாள் அந்த திருமணமும் நீடிக்கவில்லை முறிவடைகிறது மீண்டும் தனிமை சூழலில் தள்ளப்படுகிறாள் அப்பொழுதுதான் அவளுக்கு தெரிகிறது தனக்குள் எழுத்தே எனும் திறன் இருப்பதாக தான் தான் இருபது ஆண்டுகளாக பட்ட கஷ்டங்களையும் துன்பங்களையும் வென்றெடுக்க தொடர்ந்து எழுதுகிறாள் தனக்காக எழுதியதை தாண்டி நர்மதா அணையின் பள்ளத்தாக்கில் பாதிக்கப்பட்ட ஏழை மக்களுக்காக எழுதுகிறாள் அப்படி அவள் எழுதியதின் விளைவுதான் சிறு பொருட்களின் கடவுள் த காட் ஆஃப் ஸ்மால் திங்ஸ் என்ற புத்தகம் அந்த புத்தகத்திற்கு அவளுக்கு உலகத்தில் புத்தகங்களுக்கான மிக புகழ்பெற்ற விருதான புக்கர் விருதை பெறுகிறாள் அவர்தான் இந்திய பெண்மணி எழுத்தாளர் அருந்ததி ராய் அவர்கள் அடுத்து அடுத்து பெண் எந்த போட்டியில் பங்கு கொள்ளலாம் எந்த போட்டியில் பங்கு கொள்ள முடியாது என்பதெல்லாம் தாண்டி மல்லீஸ்வரி எனும் பெண் பழுதூக்கும் போட்டியை கையில் எடுக்கிறாள் குடும்பம் மற்றும் உறவினர்கள் சமுதாயம் அனைவராலும் நிராகரிக்கப்படுகிறாள் உதாசீனப்படுத்தப்படுகிறாள் அனைத்து இடங்களிலும் மறுப்புகள் எதிர்ப்புகள் தான் கணவர் என்ற ஒருவரின் உதவியை மட்டுமே பெற்றிருக்கிறாள் அந்த உதவியுடன் பழுதுக்கும் போட்டியில் பங்கு கொள்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பு வருகிறது பங்கு கொள்கிறாள் இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே ஆஸ்திரேலியா செல்ல வேண்டும் பல்வேறு சூழ்ச்சிகளால் இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பே செல்கிறாள் தகுந்த பயிற்சி இல்லை உடல் சோர்வு உடல் நலம் சரியில்லை இப்படிப்பட்ட நிலையில் தான் போட்டி களம் ஏறுகிறாள் முதல் வாய்ப்பு அவளுக்கு அளிக்கப்படுகிறது பழுவை தூக்குகிறாள் அவளால் தூக்க இயலவில்லை இரண்டாம் வாய்ப்பிற்கு முன்னால் ஒரு சிறு இடைவேளை அப்பொழுது சிந்தித்து பார்க்கிறாள் குட்டி குட்டி நாடுகளும் தீவுகளும் பல்வேறு பதக்கங்கள் வாங்கி குவித்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் ஜனநாயக நாடான இந்தியா இன்னும் ஒரு பதக்கம் கூட வாங்கவில்லையே என்று வருந்துகிறாள் தான் தோற்றால் தான் மட்டும் தோற்கவில்லை தன் நாடும் சேர்ந்து தோற்கும் என்பதை மனதில் வைத்து பழுவை தூக்குகிறாள் பழுவை தூக்குகிறாள் ஜனகன மன என இந்தியாவின் தேசிய கீதத்தை முழங்கியபடி தூக்குகிறாள் வெண்கல பதக்கம் பெற்றுத்தருகிறாள் இந்த இந்த இடத்தில் இவளுக்கு சமூகம் இவளை உதாசீனப்படுத்தியது ஒதுக்கப்பட்டாள் ஆனால் இவளின் சுய ஆதரவு மட்டுமே இவளை வெற்றியாளராக திகழ வைத்தது அருந்ததி ராய் மற்றும் மல்லீஸ்வரி போன்ற பல பெண்கள் பல துறையில் பட்டம் பெற்று பதவியில் அமைந்து சாதனையாளராக முன்னேறி இருக்கிறார்கள் என்றால் அதற்கு காரணம் அரசாங்கமோ சமூகமோ இல்லை அவர்களின் சுய ஆதரவு மட்டுமே என்று கூறுவேன் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு அரசாங்கம் ஆதவும் ஆதரவும் மிகவும் தேவை நான் மறுக்கவில்லை ஆனால் அப்படி அரசாங்கம் வழங்கும் ஆதரவை பெறுவதற்கு பெண் தான் முன்னே வர வேண்டும் அப்படி அவள் வர வேண்டும் என்றால் அவளுக்கு சுய ஆதரவு இருந்தாலே அவளால் வர முடியும் மா மாடர்ன் ஃபார்மர் ஆர்த்தி சொன்னாங்க சமூகத்தின் உதவி இல்லாத பெண் சிறகில்லாத பறவை என்று ஆனால் நான் கூறுவேன் தன் கனவை நோக்கி செல்லு சென்று கொண்டிருக்கும் பெண்களின் சுதந்திரம் மற்றும் தன்னம்பிக்கை எனும் சிறகை வெட்டுவதே சமூகம்தான் இன்றும் கூட சமூகம் சிறு வயதில் இருந்தே சிறு வயதில் இருந்தே பெண் பிள்ளைகளை எதிர்த்து பேசாதே எங்கும் தனியாக செல்லாதே என்று சிறு வயதில் இருந்தே கூறிக்கொண்டிருக்கும் சமூகம் பொண்ணு மாட்ட நடந்துக்க அதென்ன பொண்ணு மாட்ட நடந்துக்கிறது அதாவது அவங்க சொல்வதை எதிர்த்து பேசாமல் அப்படியே கேட்டுக்கொண்டு அவர்கள் சொல்வதை அப்படியே செய்து கொண்டு சமையல் அறையில் வெந்து வீட்டு வேலைகளெல்லாம் பார்த்து கொண்டு ம எவ்வளவு சோர்வாக இருந்தாலும் அடுத்து அவர்கள் வேலை கூறும்போது செய்யும் பெண்ணை தான் இந்த சமூகம் சிறந்த பெண்ணாக எடுத்துக்கொள்ளும் அப்படிப்பட்ட சமூகம் இந்த சமூகம் சமூகமே பெண்களுக்கு தடைகள் போடுவதற்கு முன்னால் ஆண் பிள்ளைகளுக்கு பெண்களை மதியுங்கள் மரியாதையுடன் நடத்துங்கள் தங்கள் வேலைகளை தாங்களே செய்யுங்கள் என்று கூறுங்கள் அடுப்பூதும் பெண்களுக்கு படிப்பு எதற்கு என்பதெல்லாம் அந்த காலம் 
பட்டங்கள் ஆழ்வதும் சட்டங்கள் செய்வதும் பாரினில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் எட்டும் அறிவினில் ஆணிக்கிங்க இலை பிள்ளை கான் என்கிறார் பாரதி பெண்ணே நீ உன்னை நம்பு உன்னை மட்டுமே நம்பு மனவலிமை தன்னம்பிக்கை சுய ஆதரவு இருந்தாலே பெண்கள் அனைத்து துறைகளில் முன்னேறி விடுவார்கள் எனவே பெண் முன்னேற்றத்திற்கு தன் சுய ஆதரவே மிகவும் தேவை என என் வாதத்தை முன்வைத்து நடுவர் அவர்கள் நன்கு தீர்ப்பு வழங்குமாறு கூறி என் உரையை நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி மிக அற்புதமாக கை கலந்துக்கள் அவ்வளோதான் ஒருத்தருக்கு வந்து சண்டை போடல் அவ்வளோதான் வாய் சண்டை அவ்வளோ அருமையாக இருந்துச்சு ஆனால் மிக நாகரிகமாக இருந்தது இங்கே உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய கவனித்து கொண்டிருந்த அனைத்து மாணவ செல்வங்களும் அப்படி கொஞ்சம் எந்திரிச்சுன்னு வாப்போம் அவங்கள பாராட்டி ஒரு கைது இருக்கட்டும் வாப்போம் பியூட்டிஃபுல் வெரி குட் தேங்க்யூ நீங்கள் இவங்க எல்லாருமே நீங்கள் பேசும்போது ஒவ்வொருத்தரையும் ரசித்து ரசித்து கைதட்டினாங்க இல்லையா அவங்க நீங்களாம் எந்திரிங்க வைப்போம் அவங்களுக்கு கைதட்டு பார்ப்போம் வேல்டு சூப்பர் காண வந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்களை வாழ்த்துகிறேன் உங்கள் குழந்தைகளை சொல்லி விட்டுருந்தோம் ஏனென்றால் நமது குஞ்சு பறவை சிறகை விழித்து பறக்கும் பொழுது ஆசீர்வாதத்தோடு அதனை பார்த்து வாழ்த்த வேண்டிய பொறுப்பு பெற்றோருடையது அதனை செய்வதற்காக இங்கே வந்திருக்கின்ற உண்மையிலேயே மிக சிறப்பாக பறக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் இனிமேல் அடுத்தடுத்து அவர்களுக்கு வெற்றி மேல் வெற்றிதான் என்பதை உறுதியோடு கூறிக்கொள்கிறேன் இந்த இடத்துல ரொம்ப அருமையாக பேசினாங்க ஆனால் என்ன ஒன்று ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கண்ணாடி போட்டு வந்தாங்க ஒருத்தங்க கவர்மெண்ட்டுங்கிற கண்ணாடி போட்டு வந்தாங்க அவங்களை பார்த்தா கவர்மெண்ட் தான் சிறந்தது மாதிரி தெரிஞ்சு இன்னொரு குரூப் எப்படி வந்தாங்கன்னா சமுதாயங்கிற கண்ணாடி ஓட்டிட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு சமுதாயம் தான் சிறந்தது மாதிரி தெரிஞ்சு இன்னொரு குரூப் என்ன சொன்னால் செல்ஃப் தான் சுய செல்ஃப் ரிலையன்ஸுங்கிற கண்ணாடி போட்டு வந்தாங்க அவங்களுக்கு அதுதான் சிறந்தது மாதிரி தெரிஞ்சு அந்த பக்கமே பேசுனாங்க நாம் வந்து என்ன கண்ணாடி போட்டு கொண்டு வந்து பேசுகின்றோமோ அது போன்ற தோற்றம் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் இங்கே நான் போட்டிருப்பது எந்த கண்ணாடி கலர் இல்லை எனவே நான் அவற்றை சீர்தூக்கி இங்கே ஒரு தீர்ப்பு சொல்ல வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கின்றேன் ஆனால் சிறப்பாக பேசினார்கள் நான் வந்து எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பே இது எதுக்க அந்த தலைப்படுத்த சொன்னால் ஜஸ்ட் ஃபார் ஏ பிரெயின் ஸ்டாமிங் உன்னை நல்லா சிந்திக்க வைக்கிறது தான் இந்த கொரோனா பீரியடில் மாணவர்களுக்கு ஏற்பட்ட பெரிய இழப்பு சிந்திக்கும் திறமையை கொஞ்சம் இழந்து விட்டோம் இந்த ரெண்டு வருஷம் சிந்திக்கும் திறமையை நம்ம இழந்துட்டோம் அதை விடுத்து உன்னை சிந்திக்க வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த பட்டிமன்றம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது இந்த எஸ்ஏ காம்படிஷன் ஏற்பாடு செஞ்சோம் கவிதை போட்டி ஏற்பாடு செஞ்சோம் டிராயிங் காம்படிஷன் ஏற்பாடு செஞ்சோம் எல்லாத்துலேயுமே மிக சிறப்பாக கலந்து கொண்டீர்கள் அதற்கிடைய வாழ்த்துக்கள் மிக சிறப்பாக இருந்தது இதில் இப்போ நம்ம பேசும்போது கவர்மெண்ட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறதா சப்போர்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா கவர்மெண்ட் டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் த கவர்மெண்ட் இஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அவர் கவர்மெண்ட் இஸ் ஆஃப் த பீப்புள் பை த பீப்புள் அண்ட் ஃபார் த பீப்புள் உண்மையிலேயே அது மாநில அரசாக இருந்தாலும் சரி மத்திய அரசாங்கமாக இருந்தாலும் சரி நாம் தேர்ந்தெடுத்த அரசாங்கங்கள் அந்த அரசாங்கங்கள் வந்து நமக்கான எல்லா செயல்பாட்டையும் செய்து கொண்டே இருக்கின்றது நாம் என்ன விரும்புகின்றோமோ பெண் அது குறிப்பாக பெண்களுக்காக எல்லா வகையிலும் உதவி செய்து கொண்டே இருக்கின்றது நாம் தான் நம்மை தகுதியாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அந்த நிலை நமக்கு இருக்கின்றது நம்மை நாம் அதற்கு தகுதியாக்கிக் கொள்ள வேண்டும் அது அது மாதிரி இந்த சமுதாயம் பற்றி சொல்லும் பொழுது எல்லாருமே வந்து இந்த கள்ளிப்பாலும் கள்ளிப்பாலும் ஓயாமல் சொல்லிட்டே இருந்தா எப்போ அந்த காலம் கொஞ்சம் மலையேறி போச்சுப்பா இந்த ஒரு சில இடங்கள் இருந்துச்சு இந்த பாரதி ராஜாலாம் ஒரு சில படங்கள்லாம் கொண்டு வந்தார் அதுக்கடுத்து அது முற்றிலுமாக முறியடிக்கப்பட்டு விட்டது எனவே இனிமேல் அந்த பாயிண்ட் எடுத்து பேச வேண்டாம் நம்ம நாடு எவ்வளோ முன்னேறி இருக்கின்றது இன்றைக்கெல்லாம் பெண் குழந்தை பிறந்தால் என் குழந்தை பெண் குழந்தை என்று காலரை தூக்கி வைத்து போட்டுக்கொள்ளக்கூடிய பெற்றோர்கள் இப்பொழுது இருக்கின்ற காலம் உண்மையிலே இங்கே இத்தனை பெற்றோர்கள் வந்து உங்களுடைய 
இந்த சிறப்பை பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றால் அந்த பெருமைதான் என் குழந்தை பெண் குழந்தை பேசுகின்ற பேச்சினை நான் கேட்க வேண்டும் என்று இங்கே வந்து அதனை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இல்லையா எனவே சமுதாயத்தின் மீது பழி போடுவதையும் கொஞ்சம் நிறுத்திக்கணும் பழி போடக்கூடாது பழி போடாமல் நமக்குரிய உரிமையை மட்டும் கூறி பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் பிகாஸ் ஃபால் ஃபைண்டர்ஸ் வில் கான் ஃபைண்டிங் ஃபால்ஸ் குற்றம் கண்டுபிடிப்பவர்கள் எப்போதும் குற்றம் கண்டுகொண்டே இருப்பார்கள் எனவே குற்றம் கண்டுகொள்ள வேண்டாம் அது மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் கம்ப்ளைண்ட்டுங்கிறது குறை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது அந்த கம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ் ஆகிட்டோம்னு சொன்னால் நம்ம வாழ்க்கையே கம்ப்ளைண்ட் ஆகிரும் அதுவும் வேண்டாம் அதுபோல் ஜட்மெண்டலிசம் தான் ஜட்மெண்டல்னது எதையும் ஒரு இதுதான் நம்ம கண்ணுக்கு எப்படி தோணுதோ அதுதான் சொல்லி ஒரு முடிவு எடுத்துருது இவன் மோசம் அவன் மோசம் அது லாய்க்கு இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வரக்கூடிய முடிவு அதுவும் நமக்கு வேண்டாம் அதை விடுத்து ஒரு நியாயமான முறையோடு இந்த ஒரு தலைப்பை நாம் அணுக வேண்டும் அந்த வகையில் பார்க்கும் பொழுது நம்மை பொறுத்த வரைக்கும் சமீப காலங்களாக நாம் வந்து எவ்வளோ முன்னேறி இருக்கின்றோம் சுதந்திரம் வாங்கியதிலிருந்து அதற்கு எல்லா அரசாங்கங்களும் தன்னால் முயன்ற அனைத்து உதவிகளை செய்து கொண்டே இருக்கின்றது இன்றைக்கும் அதற்கான உதவிகள் செய்து கொண்டே இருக்கின்றார்கள் அதான் நம்ம பார்த்தோம் இப்போல்லாம் பெண்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஐம்பது சதவிகிதம் எல்லாத்துலேயுமே என்ன செய்கிறாங்க ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க அதன் காரணமாக இப்பொழுது பல பெண்கள் பேரூராட்சி தலைவிகளாக இருக்கிறாங்க நமது பேரூராட்சி தலைவியோட பெண் தான் சென்னை மாநகரத்தின் மேராகவே இருக்கிறாங்க இருபத்தெட்டு வயதில் எல்லாம் பெண் தான் எல்லாம் எனவே அரசாங்கம் உரிய முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றது அந்த அரசாங்கத்தை தேர்ந்தெடுப்பது யார் சமுதாயம்தான் சமுதாயத்தினுடைய பார்வையும் மாறிக்கொண்டு மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது எனவே சமுதாயமும் அதற்கான முயற்சி எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றது எனவே நாம் வந்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொன்னால் உனக்கு புரியும் கடலில் வசிக்கக்கூடிய ஒரு குட்டி மீன் ஒரு பேபி ஃபிஷ் வந்து தன்னுடைய தாய் மீனை பார்த்து மதர் ஃபிஷ்ஷை பார்த்து கேட்டுச்சான் அம்மா எனக்கு அந்த ஓஷனில் வாழ்கிறது பிடிக்கல இந்த ஓஷன் ஓஷன் அந்த பெருங்கடல் இந்த பெருங்கடலில் நிறைய எதிரிகளாக இருக்கிறாங்க எல்லோரும் என்னை எப்படா பிடிச்சி சாப்பிட்லாம்னு என்னை தேடிகிட்டே இருக்காங்க அவனை தப்பிச்சு தப்பிச்சு நான் இருக்க வேண்டியிருக்குது அதனால் இந்த கடலை விட்டு நான் வெளியே போய் இருக்க போகிறேம்மா ஏன்னா அதுக்கு நீ ஒரு உபாயம் சொல்லுன்னு சொல்லித்தான் அவள் அம்மா சொல்லித்தான் இல்லை நீ இந்த கடலை விட்டு வெளியே போக முடியாது அப்படின்னு தான் இல்லை நான் தனித்து நிற்க போகிறேன் நான் அந்த கடலை விட்டு வெளியே போகணும் அப்படின்னு தான் உடனே ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் அவர் தாட்ஸ் கிரியேட் அவர் ரியாலிட்டி நம்முடைய எண்ணங்கள் தான் நமக்கு அந்த ரியாலிட்டி இந்த யதார்த்தத்தை உருவாக்குகின்றது அது பிடிவாதமாக சொல்லும்போது ஒரு பேர் அலை வருகின்றது அந்த பேர் அலையில் அந்த குட்டி மீன் கரையிலே ஒதுக்கப்படுகின்றது கரையில் ஒதுக்கப்பட்ட பத பட்ட உடனே தாய் மீனுக்கு ரொம்ப வருத்தம் கரையில் ஒதுங்கிட்டு இப்போ கடல் த அட அலை பின்வாங்கிருச்சு அந்த ஷோரில் நின்றுட்டு அந்த கடற்கரையில் நின்று ஆஹா நான் தனியாக வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மகிழ்ச்சியில் துள்ளி குதிக்குது துள்ளி குதிச்ச கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த துள்ளல் குறைஞ்சி போயிடுது எதனால் அதுக்கு சுவாசிக்க என்ன வேண்டும் ஆக்சிஜன் வேணும் அந்த ஆக்சிஜன் எங்கே இருக்குது கடலுக்குள்ளே இருக்குது ஆக்சிஜன் இல்லாமல் அவ கொஞ்சம் தடுமாற ஆரம்பிக்குது அப்புறம் நினைக்குது ஆஹா பெரிய தவறு பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவா என்னை மறுபடியும் அந்த கடலுக்குள்ளே கொண்டு போய் சேர்த்துருன்னு சொல்லுது உடனே மறுபடியும் என்ன செய்யுது அந்த கடலான கடல் அலையானது அதை நோக்கி வருகின்றது கடல் அலை மறுபடியும் அது உள்ளே கொண்டு போகுது தாயோடு சேர்ந்துருது அப்போ நினச்சது அப்பா ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குப்பா இனிமேல் என்ன செய்ய மாட்டேன் நான் அது மாதிரி தனியாக போகணும்னு நினைக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்குது அந்த ஓஷன் என்பது தான் நம்முடைய சமுதாயம் ஓஷன் என்பது நம்முடைய சமுதாயம் சமுதாயத்தில் சில என்னது சவால்கள் நம்ம சமாளிக்க தான் வேண்டியிருக்கோம் சின்ன மீன் சொன்னால் பெரிய மீன் அதை சாப்பிட வரும் அதில் மற்ற உயிரினங்கள் அதை சாப்பிட வரும் அதுபோல் சமுதாயத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது நம்மை சுற்றி பல என்னது அபாயங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் அந்த அபாயங்கள் இருந்தால் தான் வாழ்க்கை சுவையாக இருக்கும் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்கும் அது மாதிரி கொஞ்சம் கூட என்ன கிடையாது அந்த கதை எதிர்ப்பே இல்லை சவாலே இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்காது நீ இன்னைக்கு ஒரு விளையாட்டு விளையாட போகிற இல்லை ஃபுட்பால் விளையாடுறேன்னு வச்சுக்கோமே ஃபுட்பால் விளையாடுற நீ பந்து எடுக்கிற நீ ஆப்போசிட் எதை கோலை நோக்கி ஓடுற கதை பந்து எடுத்துகிட்டு போகிற எடுத்துகிட்டு போகும்போது ஆப்போனண்ட்லேருந்து யாராக ஒருத்தர் அந்த பா பால் என்ன செய்யணும் பந் இடையே மறிக்கணுமா இல்லையா இடையே மறித்து அந்த பாலை எடுத்து போக விடாமல் பண்ணணும் இல்லையா அந்த கோலில் என்ன செய்யணும் ஆப்போசிட் காரனுடைய கிது ஒருத்தர் கோல் கீப்பர் ஒருத்தர் இருக்கணும் இல்லையா நீ அடிக்கிற கோலை அவன் தடுத்து நிறுத்தணும் இல்லையா அதையும் மீறி நீ கோல் அடித்தா தானே நீ வெற்றி பெற முடியும் எனவே அது மாதிரி அந்த எதிர்ப
அந்த சவாலை மீறி நான் வெற்றி பெற்றால் தான் அது வெற்றி என்று கருத முடியும் அது மாதிரி நீ ஃபுட்பால் எடுத்தனே ஒருத்தனுமே அவனை எதிர்த்தே வரல நீ வார்த்தை அணிக்காட்டு ராஜாவாக அடிச்சுட்டே போற அந்த கோலில் போயிட்டு அடிக்க போற போஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்குது யார் கிடையாது கோல் கீப்பரே யாரும் கிடையாது நீ போய் அந்த பந்து அடிச்சுட்டு ஹே ஐ எம் சக்சஸ் அப்படி சொல்ல முடியுமா சொன்னால் அது உண்மையான வெற்றியா உண்மையான வெற்றி கிடையாது எனவே சமுதாயம் இல்லாமல் நாம் இருக்க முடியாது சமுதாயம் நமக்கு மிக மிக தேவை சவால்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் சவால்களையும் நம்ம என்ன செய்ய வேண்டும் சந்தித்து வெற்றி பெற வேண்டும் அப்போத்தான் அந்த வெற்றி சுவையாக இருக்கும் அப்போதான் அந்த வெற்றியானது சுவையாக இருக்கும் நமக்கும் ஒரு வலிமை இருக்கும் வலிமை எப்போ வரும் எதிர்ப்பு இருந்தால் தான் அதை எடுத்து போராடும் போது வலிமை வரும் அதுபோல் அரசாங்கமும் நமக்கு ஆக வேண்டிய எல்லாமே செஞ்சிட்டு இருக்குது எனவே கடைசியாக சொல்லணும் இறுதியாக சொல்லணும் சொன்னால் இது அந்த அரசு கொடுக்கக்கூடிய உதவியை பெறுவதற்கும் சரி இந்த சமுதாயத்தில் இருக்கக்கூடிய சில சவால்களை சமாளிப்பதற்கும் சரி ஆஸ் அ செல்ஃப் சுயமாக உனக்கு ஒரு சில என்ன வேண்டும் தகுதிகள் வேண்டும் அந்த தகுதிகளை நீ வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அந்த வகையில் அந்த செல்ஃப் சப்போர்ட் அல்லது செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் உடனே நீ சார்ந்திருத்தல் அது இருந்தால் எல்லாமே எளிது எனவே அரசாங்கமும் வேண்டும் சமுதாயமும் வேண்டும் அதே நேரத்தில் உனக்கு சில தகுதிகளை நீ வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆனால் தகுதியை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கும்போது முதல்ல நீ ஒரு சிலவற்றை மிக உறுதியாக ஒரு சில கருத்துக்களை உன்னுடைய மனதில் உறுதியாக ப பதிவு செய்ய வேண்டும் சார் உன்ட்டு அடிக்கடி கேட்பேன் எனது ஆர் யூ ஆர் ஹாப்பி எஸ் ஒய் ஆர் யூ ஹாப்பி பியூட்டிஃபுல் ஹாப்பினஸ் இஸ் ஓ பர்த் ரைட் ஹாப்பினஸ்ங்கிறது நம்முடைய பிறப்பு உரிமை எந்த காலத்திலும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் அதான் நீ செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயல் என்னது உன்னுடைய மகிழ்ச்சியை நோக்கி ஓடக்கூடிய செயல் அந்த மகிழ்ச்சி தக்க வைத்துக் கொள்வது அந்த மகிழ்ச்சி என்னது தக்க வைத்துக் கொள்வது அந்த மகிழ்ச்சியை என்ன செய்யக்கூடாது பிறரிடமிருந்து எதிர்பார்க்க கூடாது நெவர் எக்ஸ்பெக்ட் யுவர் ஹாப்பினஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட் சோர்சஸ் பிகாஸ் ஹாப்பினஸ் கம்ஸ் ஒன்லி ஃப்ரம் யூ அந்த மகிழ்ச்சி என்பது உன்னிடம் இருந்து தான் வர வேண்டுமே ஒழிய என்ன செய்யக்கூடாது அதை வெளியிடத்திலிருந்து அதை எதிர்பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படி வெளியிடத்தில் எதிர்பார்த்தால் நமக்கு வந்து மிக தோல்வி தான் ஏற்படும் எனவே ஹாப்பினஸ் இஸ் இன்சைட் யூ அந்த ஹாப்பினஸை தக்க வைத்துக் கொள்வதற்கு நம்ம வந்து என்ன செய்கிறோம் நமக்கு இறைவன் எதற்காக படைத்தானோ எந்த நோக்கத்திற்காக படைத்தானோ வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் அவர் கிரியேஷன் நம்ம படைத்ததற்கான படை நமக்கு இறைவன் படைத்ததற்கு காரணம் என்னங்கிறத நான் புரிந்து கொண்டு அந்த படைப்பிற்கு எதற்காக படைக்கப்பட்டோமோ அதை நோக்கி நம்முடைய அடிகள் செல்ல வேண்டும் அப்ப அதற்கு நான்கு ஸ்டெப் இருக்குது நாம் முதல்ல வாட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் அவர் லைஃப் சும்மா உட்காந்துட்டு ஹாப்பினஸ் இஸ் மை பர்த் ரைட் ஹாப்பினஸ் இஸ் மை பர்த் ரைட் சொல்லிக்கிட்டே உட்காந்து இருந்தா சாப்பாடு கிடைக்காது ஓகே எனவே உன்னுடைய பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் லைஃப் என்ன உன்னுடைய வாழ்க்கை என்ன காரணத்திற்காக நீ உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றாய் என்பதை நீ அறிய வேண்டும் அதை அறிய வேண்டும் என்றால் அது யார்கிட்ட வரணும் உனக்குள்ள இருந்து வரணும் வேற யாரும் சொல்லக்கூடாது அது பெற்றோர் சொல்லக்கூடாது ஆசிரியர் சொல்லக்கூடாது இன்னைக்கு வந்து எல்லாருமே சொன்னாங்க நான் ஐஏஎஸ் ஆகணும் ஐபிஎஸ் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் அட்வொகேட் ஆகணும் மாடர்ன் ஃபார்மர் ஆகணும் எல்லாமே யார் சொன்னது நீ சொன்னது நீ அதை இதான் என் லைஃப் பர்பஸ் சொல்லி என்ன செய்யணும் முன் வைக்கணும் அது முன் வைக்கும் போது அது என்ன செய்யுது பிரபஞ்ச ஆற்றல் அதை கேட்கும் நிறைய பேருக்கு அதை புரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய சக்தி கிடையாது எவ்ரி திங் ஹேப்பன்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்ட் பிகாஸ் ஆஃப் வைப்ரேஷன் ஆல்வேஸ் ரிமம்பர் திஸ் மா எந்த புக்கில் நீங்கள் படிக்க மாட்டீங்க நம்ம ஸ்கூலை பொறுத்த நம்ம சொல்லுவோம் லைஃப் இஸ் த சிலபஸ் ஆஃப் அவர் ஸ்கூல் மற்ற பாடம் படிக்கிறோம் கவர்மெண்ட் சிலபஸ் படிக்கிறோம் பாஸ் பண்ணுறோம் அது வேறு விஷயம் பட் லைஃப் இஸ் த சிலபஸ் ஆஃப் அ ஸ்கூல் ஆ லைஃப் இஸ் த சிலபஸ் ஆஃப் அ ஸ்கூல் என்பது முதல்ல புரிஞ்சுக்கிற வேண்டியது எல்லாமே இந்த உலகம் இயங்குறது எதனால் வைப்ரேஷன் அல்ல அதிர்வு அலையினால் முதல்ல உன்னால் பாசிட்டிவான வைப்ரேஷன் உருவாக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கணும் பாசிட்டிவான வைப்ரேஷனில் இப்போ நீ என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கிற நான் டாக்டர் ஆகணும் நான் இன்ஜினியர் ஆகணும் நான் வந்து ஐபிஎஸ் ஆகணும் அல்லது நான் வந்து பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் உமன் ஆகணும் அல்லது நான் அட்வொகேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி இதை அந்த பிரபஞ்ச ஆட்டல் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் கேட்டுக்கிட்டு அதற்கேற்ற உழைப்பு நீ எடுக்கிறியா அதற்கேற்ற முயற்சி நீ செய்கிறியா பிகாஸ் நத்திங் இஸ் ஃப்ரீ இன் திஸ் வேர்ல்டு இந்த உலகத்தில் எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ எதுவுமே என்ன கிடையாது இலவசமாக கிடையாது இலவசமாக எதுவுமே கிடையாது எதிர்பார்த்தால் நம்மை போல் முட்டால் எதுவுமே கிடையாது எனவே இலவசமாக எதிர்பார்க்காத அதற்கான அந்த விலையை நான் கொடுக்கின்றேன் அத
அதை ஹார்ட் ஒர்க்காக பண்ண மாட்டேன் இன்ஸ்பயர்ட் ஆக்ஷனாக பண்ணுறேன் இன்ஸ்பயர்ட் ஆக்ஷன் ஆனது நான் விருப்பத்தோடு அந்த செயலை செய்கிறேன் நான் விருப்பத்தோடு செய்கிறேன் அவங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் சார் வந்து ஒரு சாக் பீஸ் இருந்தால் போதும் எனக்கு போர்டு இருந்தால் போதும் எவ்வளோ நேரம் நாள் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டே இருப்பேன் ஐ நெவர் பிகம் டயர்டு ஏன் பிகாஸ் டீச்சிங் இஸ் மை பேஷன் டீச்சிங் இஸ் மை பேஷன் ஐ வில் நெவர் பிகம் டயர்டு ஐ ஆம் டீச்சிங் டீச் பண்ணுவோம் நிச்சயம் மாட்டேன் டயர்ட் ஆகவே மாட்டேன் அவங்களுக்கு சொல்லிடுவேன் சார் டீச் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது யாருக்கா ரெஸ்ட் ரூம் போகணுமா இல்லை ஏதாவது ஒரு காரணத்துக்காக வெளியே போகணும் போல இருக்கா போயிட்டு வா என்ன கேட்கவே வேண்டான்னு சொல்லிடுவேன் ரைட் தானே ஏன்னா அந்த மாதிரி நீயா விரும்பி அந்த என்ன ஆகணுமோ அதை விரும்பி எடுக்கிற அப்படிங்கும்போது அதற்கான முயற்சி எடுக்கிற அதற்கான முயற்சி எடுக்கிற நமக்கு அன்றைக்கு எட்டாம் தேதி எயிட் அன்னைக்கு அவங்க வந்த ஐபிஎஸ் வந்தாங்க இல்லையா செந்தில் குமார் சார் வந்தாங்க இல்லையா அவங்க என்ன சொன்னாங்க பயிற்சி என்ன செய்யணும் அதற்கான முழுக்க முழுக்க அதற்கான பயிற்சியிலும் ஈடுபடும் அப்போ அதற்கான முயற்சியிலையும் ஈடுபடும் அந்த முயற்சியில் ஈடுபடும் போது அதை பிரபஞ்ச ஆற்றல் பார்க்கும் ரைட்டு உன்னதமான குறிக்கோள் அந்த பொண்ணுட்டு இருக்குது எனவே அதற்கான முயற்சியும் எடுக்க அந்த பொண்ணு ரெடியாக இருக்குது அதனால் அவள் கேட்டதை நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கொடுக்க முன் வரும் அதுக்கிடையில் அது ஒரு தடவை திங்க் பண்ணி பார்க்கும் இப்போ நினச்சது கொஞ்சமாக நினச்சிருக்காளே நான் கொஞ்சம் பெரிய அளவில் கொடுத்தா நான் சொல்கிற அர்த்தம் புரியுதா இப்போ நினச்சா கொஞ்சமாக நினச்சிருக்கேன் நீ ஐஏஎஸ் நினச்சிருக்க கொஞ்சமாக நினச்சிருக்காள் நான் பெரிய அளவில் கொடுத்தா ஐபிஎஸ் நினச்சிருக்காள் நான் பெரிய அளவில் கொடுத்தா அது நினைக்கும் நான் சொல்லிக்கலையா சார் நினச்ச அப்புறம் டாக்டர் ஆகணும் டாக்டர் ஆகணும் சொல்லி ஆனால் பிரபஞ்ச ஆட்டர் நினை எங்கே கொண்டு போயிருச்சு டாக்டரே டாக்டருக்கு போக விடாமல் அதற்கான வாய்ப்பு இதில் தள்ளி விட்டு என்ன செஞ்சிச்சு கடைசியில் ஒரு ஆசிரியர் ஆக்கி விட்டுருச்சு நான் ஐ ஆம் வெரி ஹாப்பி ஸோ நீ வந்து என்ன ஆகணும்னு முடிவு பண்ணி அதை நோக்கி போகணும்னு சொல்லி அதற்கான பயணத்தில் போகும்போது பிரபஞ்ச ஆற்றல் நினைத்தால் அதை உனக்கு கொண்டு வந்து கொடுப்பதற்கான எல்லா வசதி வாய்ப்பையும் உருவாக்கும் அல்லது அதை விட சிறப்பானதை உனக்கு தரும் அப்படி இல்லாமல் நீ பிற்காலங்களில் நிறைய பேர் தான் நினைச்சிருப்பாங்க ஒன்று அதை அடைய மாட்டாங்க அடைய மாட்டேன்னு சொன்ன உடனே அவனு செய்வாங்க தான் இருக்கின்ற இடத்துல இருந்துகிட்டே எனக்கு கிடைக்கலையே எனக்கு கிடைக்கலையே எனக்கு கிடைக்கலையேனு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க எது மாதிரி சொன்னால் ட்ரெட்மில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா நடைப்பயிற்சி போக முடியாதவங்க வீட்டில் ட்ரெட்மில் வச்சுருப்பாங்க அதில் சுவிட்சை போட்டு அது ஓடும் அதில் ஓடிகிட்டே இருப்பாங்க அதில் ஓடிகிட்டே இருந்துட்டு நான் ஓடி ஓடி பார்க்குறேன் இன்னும் இந்த இடத்துல நின்றுகிட்டே இருக்கேனே இந்த இடத்துல நின்றுகிட்டே இருக்கேனே அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் பிரயோஜனம் இருக்குதா அது மாதிரி இல்லாமல் நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்க இருந்த இடத்துல இருந்துகிட்டே எனக்கு முன்னேற்றம் வரலையே முன்னேற்றம் வரலையே சொல்லி பல பேரை குறை சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அது மாதிரி குறை சொல்லி கொண்டிருப்பவர்கள் ஒன்றே ஒன்றே மட்டும் மனசில் வச்சுக்கணும் ஏன்னா சொன்னால் தே ஆர் ரியலி பிளேயிங் ஏ சைக்கலாஜிக்கல் கேம் ஏ சைக்கலாஜிக்கல் கேம் அந்த உளவியல் போராட்டம் அது உளவியல் கேம் சொல்லும் கேம் பண்ணது ஒரு விளையாட்டு அந்த எரிக் பேர்ன்னு சொல்லி ஒரு புக்கு ஒருத்தர் ஒரு ஆசிரியர் கேம்ஸ் பீப்புள் பிளேன்னு ஒரு புக் எழுதிப்பார் அது அழகாக சொல்லியிருப்பார் பீப்புள் வந்து நம்ம வந்து நிறைய பேர் கேம்ஸ் விளையாண்டுட்டே இருக்காங்க என்னென்னு சொன்னால் அவளுக்கு பிடித்தமானது என்னென்னது எதாவது குறை சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் அவளுக்கு பிடித்தமானது என்னது வாழ்க்கையில் முன்னேறக்கூடாது ஆள் மனசில் அவளுக்கு ரொம்ப ஆள் மனசில் பிடித்தமானது இதே பொசிஷனில் இருந்துட்டு எதாவது குறைப்பட்டு கொண்டே எனக்கு எல்லாமே கிடைக்கல 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 சொல்லிகிட்டே இருக்கணும் ஏன்னா கிடைக்கல 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 நான் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கேன் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கேன் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கேன் எதை நாம் அடிக்கடி நினைத்து அடிக்கடி சொல்லி கொண்டிருக்கின்றோமோ அதை நாம் அப்படியே என்ன செய்து நம்ம அதை வரவேற்றுக்கொள்கின்றோம் நம்ம வாழ்க்கையில் அது நம்ம போகவே போகாது அதனால தான் நம்ம வாயில் என்ன வரக்கூடாது நான் கஷ்டப்படுறேன் நான் கஷ்டப்படுறேன் நான் துன்பப்படுறேங்கிற வார்த்தை நம்ம வாயில் என்ன செய்யக்கூடாது வரவே கூடாது ஆனால் இவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னால் அதுதான் அதெல்லாம் பெரிய தப்பண்ணுவாங்க என்ன சொன்னால் தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் சாய்ஸஸ் வாழ்க்கை என்பது சூஸிங் த பெட்டர் த டூ ரெண்டு வாய்ப்பு வரும் அதில் எது பெட்டர் அதை சூஸ் பண்ணணும் ஆ சூஸ் பண்ணக்கூடிய பண்ணுறதுல கொஞ்சம் தவறிட்டா அடுத்ததை தான் சூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இவங்களுக்கு வந்து இயற்கையிலேயே துன்பத்தை அனுபவித்து அதிலேயே மனம் லைத்து விட்டு அதில் அனுபவித்து அனுபவித்து அதே பிடிச்சி போயிட்டதுனால அடுத்த என்ன செய்ய மாட்டாங்க சிறந்து தேர்ந்தெடுக்க தவறி விடுவார்கள் நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு சின்ன குழந்தைகளாக உனக்கு புரியாது பட் ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன் புரியும் ஒரு ஊரில் ஒரு பைத்தியம் ஒன்று இருந்துச்சான் அந்த பைத்தியத்துக்கு எது ரொம்ப பிடிக்குமா கார் ஓட்டுறது ரொம்ப பிடிக்குமா ர
காரை ஓட்டும்போது நான் அப்படி பிக் கே கே கேன்னு சொல்லி காரை ஓட்டே வரும் இதை இன்னொருத்தர் இருப்பானா அவன் பைத்தியம் இல்லை அவன் இவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவான் யாருக்கு அந்த காரை டிவர்ஸில் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கடுத்து மறுபடியும் அந்த காரை மறுபடியும் தெரிஞ்சதுக்கு எது சரியான டைரக்ஷனில் அனுப்புறதுக்கு வா பேக் கம் 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 எஸ் கொஞ்சம் ரைட்டில் வாங்க கொஞ்சம் லெஃப்டில் வாங்க ஆ இப்போ ஓட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வானா ஹெல்ப் பண்ணுவானா ஹெல்ப் பண்ணி அவன் செய்வான் இவன் ஹெல்ப் பண்ணா இப்போ நீங்கள் போகலாம் எஸ் கோ அடிமானா உடனே என்ன செய்வான் கிரிரு ஓட்டே போவானா போட்டு ரொம்ப தூரம் போயிட்டு மறுபடியும் திரும்ப வருவானா திரும்ப வந்து மறுபடியும் என்ன செய்வான் காரை நிறுத்த வருவான் நிறுத்த வரும்போது மறுபடியும் என்ன செய்வான் இந்த பைத்தியத்தை ஹெல்ப் பண்ணாலே அவன் மறுபடியும் சொல்லுவான் எஸ் கம் கம் லெஃப்டில் போங்க ரைட்டில் வாங்க கொஞ்சம் பேக்கில் வாங்க கொஞ்சம் முன்னால் போயிட்டு மறுபடியும் பேக்கில் வாங்க அப்படின்னு சொல்ல மறுபடியும் காரை என்ன செய்யும் நல்லா இடத்துக்கு வந்து காரை நிறுத்தின உடனே எல்லாமே இல்லாத காரு அதுக்கு அவர் எல்லாம் சொல்லுவார் அதை நிறுத்திட்டு வெரி குட் அப்படிம்பாரோ ஏன்னா சொல்லிட்டு அதுக்கடுத்து போயிடுவார் அவர் மறுபடி உள்ள போய் வேறு வேறு வீட்டு போயிடுவார் இதை ஒருத்தர் டெய்லி பார்த்துட்டாக்கா எழுத்த விட்டு இருந்து என்னடா பைத்தியம் வெளியே வருது காரை எடுக்குது என்ன செய்யுது ஓட்டுற மாதிரி பண்ணுது அதுக்கு ஒருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கானே அவன் பைத்தியம் ஓட்டிகிட்டே இருக்கேன் இவையும் அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன்கிட்ட வந்து கேட்குறேன் பைத்தியம் போன பிறகு ஏன்டா அவன் தான் பைத்தியம் இல்லாத காரை ஓட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ பைத்தியம் இல்லை தானே நீ அவனை சொல்லலாம்ல என்ன சொல்லலாம் இது மாதிரி காரெலாம் ஒன்றும் இல்லைடா சும்மா பைத்தியத்தை பைத்தியக்காரத்தை நம்ம இருக்காதான்னு சொல்லலாம் இல்லை இல்லை நீ அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாமலே இருக்கலாம் இல்லையா ஏன்டா அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற அப்படின்னு நானும் அதுக்காக அவன் சொன்னான் ஏ சத்தம் போட்டு பேசாதடா நான் டெய்லி கார் எடுக்கிறதுக்கு ஒன்று ஹெல்ப் பண்ணுறது இல்லை நைட்டு இந்த காரை தொடச்சி வைப்பேன் நைட்டு இந்த காரணம் செய்வேன் தண்ணி போட்டு தொடச்சி வைப்பேன் தொலைச்சி வச்ச பிறகு காலையில் அவன் எனக்கு வந்து பத்து ரூபா கையில் தருவேன் பானு கல்யாணம் செய்வேன் எனக்கு டென் ருபீஸ் தருவேன் சொல்லி கற்பனை கதை தான் நிறைய நீ புரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு பேர் தானது சைக்காலஜி என்ன சொல்லுவோம்னா பே ஆஃப்னு சொல்லுவோம் இது பேர் தானது பே ஆஃப் அப்போ பைத்தியம் பைத்தியக்கரத்தை நம்ம நடக்குது ஆனால் அது ஹெல்ப் பண்ண பிறகு என்ன பண்ணுறான் அந்த பைத்தியம் சொல்லப்படியாக நடக்குது நடக்கிறான் அது மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில நிகழ்வுகள் இப்போ இவனுக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் யாருக்கு இந்த பைத்தியத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணாலே ரெண்டு சாய்ஸ் ஒன்று பைத்தியத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணி இவனும் பைத்திய மாதிரியே நடந்துக்கிறது இன்னொன்று அது கிடக்குது பைத்தியம் சொல்லி இவன் வேலை இவன் பார்க்க போகிறது ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதை விட்டுட்டு அவனுக்கு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கான் கேட்டா அது மாதிரி இல்லாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த பே ஆஃப் தான் நிறைய பேர் என்னது கஷ்டப்படுறேன் 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 சொல்லிட்டு கஷ்டங்கிறது என்னது பைத்தியக்கரத்தானமான ஒரு காரியம் அந்த பைத்தியத்தை விடுறதே கிடையாது என்ன செய்யறது நான் பைத்தியம் இருக்க பிடிச்சிட்டு நான் கஷ்டப்படுறேன் கஷ்டப்படுறேன்னு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க யூ லீவ் இட் என்ன செய்யணும் அதை கையை விட்டு விட்டணும் விட்டுட்டு யூ ஹேவ் டு டேக் த ரைட் பாத் சரியான பாதை சொல்லி என்ன செய்யறத கண்டுபிடி அந்த பாதையை நோக்கி நான் போகணும் ஸோ நீ செய்ய வேண்டியது இந்த ஸ்டேஜ் புரிய வேண்டியது என்ன சொன்னால் வி ஹேவ் டு டேக் த கரெக்ட் ஸ்டெப்ஸ் டு ரீச் டுவர்ட்ஸ் த ரைட் பாத் சரியான பாதைக்கு போகிறதுக்குரிய அந்த கரெக்ட் ஸ்டெப்ஸை நம்ம என்ன செய்யணும் செய்ய ஆரம்பிக்கணும் So, முதல்ல புரிஞ்சிக்க வேண்டியது யூஆர் ஆல் நாட் ஆர்டினரி ஹியூமன் பீங்ஸ் யூஆர் ஆல் டிவைன் பீங்ஸ் யூஆர் ஆல் ஹியூமன் ஹியூமன் பீங்ஸ் நாட் ஓன்லி உமன் உமன் மட்டும் இல்லை என்னது உம் அது என்னது ஹியூமன் பீங்ஸ் சொல்லுவோம் பீங்ஸ் என்ன அர்த்தம் தெய்வீக தன்மை படைத்தவர்கள் ஆக்சுவலாகவே வி ஆர் ஆல் டிவைன் பீங்ஸ் ஹேவிங் ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் திஸ் வேர்ல்டு நான் வந்து உண்மையிலே டிவைன் பீங்ஸ் தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தவர்கள் ஆனால் இந்த பூமியில் கொஞ்ச நாளைக்கு ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸை அனுபவிக்க வந்திருக்கோம் அவ்வளோதான் இதற்கடையில் நம்ம டிவைன் பீங்ஸில் முழுக்க முழுக்க நம்பி முழுக்க முழுக்க நம்பி நாம் செய்யக்கூடிய செயல் எல்லாத்துலேயுமே வெற்றி பெறுவோங்கிற அந்த நம்பிக்கையோடு முதல்ல பீங் சொல்லுவோம் தென் பிலீவ் இட் பிலீவிங் தென் பிலீவ் இட் பிலீவ் தட் யூ ஆர் அ டிவைன் பீங் ஹூ இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் த எக்ஸலன்ட் திங் உங்கள் வாழ்க்கையில் மிகச்சிறந்த உன்னால் செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற அந்த நம்பிக்கையோடு தென் டூயிங் டூயிங் என்ன நடத்தோம் அதற்கான ஸ்டெப்ஸை நம்ம எடுக்கணும் அதற்கான செயல்களை செய்யணும் So, being, நீ வந்து ஒரு தெய்வீக தன்மை வாய்ந்தவள் உன்னால் எதையும் சாதிக்க முடியும் உன்னோட பாசிபிலிட்டிஸ் மட்டும் நிறைய இருக்குது நீ அடுத்த என்னது பீங் பிலீவ் பீங் அண்ட் பிலீவ் பிலீவிங் என்னது நம்பி நம்புற நம்பிக்கையோட அடுத்த என்னது டூயிங் அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் நீ எடுக்கிற எடுத
அப்படிப்பட்ட குழந்தைகள் தான் என்னது வாழ்க்கையில் சிறந்து வாழ முடியும் இதற்கு பேர் தான் என்னது செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட் சொல்லுவோம் உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுங்கிறத விட நீ அந்த உமனுங்கிறத எடுத்துரு எடுத்து என்ன செய்கிறேன் ஹியர் ஆட் புட் இன் தேட் பிளேஸ் செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட் என்னை நானே வலிமைப்படுத்திக் கொள்வேன் என்னை நானே என்ன செய்கிறேன் வலிமைப்படுத்திக் கொள்வேன் என்னை யாருமே என்ன செய்ய முடியாது என்னை அவமானப்படுத்த முடியாது யாருமே எனக்கு கெடுதல் பண்ண முடியாது எந்த ஒரு கெடுதலும் யாரும் செய்த செய்கிறனால நான் குறைஞ்சு போக மாட்டேன் பட் ஐ வில் ஸ்டாண்ட் ஆன் மை ஓன் லெக்ஸ் ஐ வில் ஸ்டாண்ட் ஆன் மை ஓன் லெக்ஸ் தெர் ஆர் ஆல்வேஸ் டூ சாய்ஸஸ் தெர் ஆர் ஆல்வேஸ் டூ சாய்ஸஸ் ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்குது அதில் ஒன்று இந்த பக்கம் போகிறது ஒன்று இன்னொரு பக்கம் போகிறது எதை தேர்ந்தெடுத்தால் எனக்கு சிறப்போ அதை நான் தேர்ந்தெடுப்பேன் வாழ்க்கை கஷ்டம் வரத்தான் செய்யும் பட் அந்த கஷ்டத்திலையும் எப்படி அதில் விடுபடுறது அப்படிங்கிறதுக்கான வழியும் நமக்கு இருக்கும் கஷ்டத்தை நான் தேர்ந்தெடுத்து கொண்டு கஷ்டமாக இருப்ப கஷ்டப்படுறேன் 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 அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கூடாது இன்னொரு ஒரு சின்ன உதாரணம் கூட சொல்லி முடிச்சிடுறேன் எப்படி வாய்ப்பை தேர்ந்தெடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு பொண்ணுக்கு கல்யாணம் திருமணம் நடக்குது ஆனால் திருமணம் நடக்கும்போது அந்த ஹஸ்பண்ட் யார் அந்த பொண்ணுக்கு யார் மாப்பிள்ளை பட பார்த்துக்கணும்னா ஒரு குத்துச்சண்டை வீரர் பாக்ஸிங்கில் அவர் சிறந்தவர் பலசாலி அப்போ அந்த கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கும்போது எல்லோரும் சொல்கிறாங்க ஏன் ரொம்ப கோபக்காரண்டி பார்த்து நடந்துக்க அவர் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு நடந்துக்கன்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க அனுப்பின பிறகு அவன் என்ன செய்வான் காலையில் எந்திரிச்சோன்னு முதல்ல செய்கிறது எனக்கு குளிக்கிறதுக்கு வெந்நீர் போட்டியா எனக்கு குளிக்கிறதுக்கு வெந்நீர் போட்டியான்னு சொல்லி ரொம்ப ஹார்டாக கேட்பானோம் குளிக்கிறதுக்கு எனக்கு வெந்நீர் போட்டியா அப்படின்னு சொல்லி இவன் என்ன செய்வான் நான் பயந்துட்டு அவன் போட்டேங்க இந்த போட்டேங்க இந்த போட்டேங்க போலாம் இப்படி போயிட்டே இருக்குது இவளுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு ஒரு வாரம் கழித்து எட்டாவது நாள் எந்திரிச்சு அப்படின்னு கேட்டான் எனக்கு வெந்நீர் போட்டியா அப்படின்னு இப்போ திருப்பி கேட்டாலாம் போடாட்டா போடாட்டா நானே போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம வந்து கொட்ட 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 குனிஞ்சிட்டே இருக்கக்கூடாது கொட்ட கொட்ட குனியிருக்கு அது ஒரு வாய்ப்பு கொட்ட கொட்ட குனிஞ்சிட்டே இருந்தால் என்னது கஷ்டப்படுறேன் 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 சொல்லிட்டே இருக்குது ஒரு நேரத்தில் என்ன செய்யணும் நிமிந்துடும் நிமிந்துட்டு நோ நான் இனிமேல் செய்ய மாட்டேன் அடிமணியை மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யணும் அடுத்த வாய்ப்பு பயன்படுத்திக்கணும் அப்படி பயன்படுத்திக்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்துட்டா அதுக்கு பேர் என்னது செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட் சொல்லும் அது பேர் என்னது செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட் அதனால் உமன் எம்பவர்மெண்ட் உல உமன் எம்பவர்மெண்ட் உலகத்தில் பேசிகிட்டே இருக்கட்டும் எல்லாரும் பேசிகிட்டே இருக்கட்டும் ஆனால் இந்த உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கு இந்த டயத்தில் நான் உங்கள்ட்ட சொல்லக்கூடிய என்ன சொன்னால் டெவலப் யுவர் செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட் செல்ஃப் எம்பவர்ட் அப்பா நல்லா படி நிறைய மார்க்கெட்டு ஹை லெவலுக்கு போ நீ ஸ்டாண்ட் பண்ணு நாளைக்கு ஓம் கையிலேருந்து ஒரு நூறு பேராவது என்ன செய்யணும் சம்பளம் வாங்கணும் ஓம் கையிலேருந்து நூறு பேராவது சம்பளம் வாங்கணும் அந்த அளவுக்கு நீ என்ன செய்யணும் ஹை லெவல் போகணும் அவர் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஐஏஎஸ் ஆகிக்க ஐபிஎஸ் ஆகிக்க பெரிய லெவலுக்கு வா பட் எந்த ஜாபாக இருந்தாலும் சரி மாத சம்பளம் ஆகிருந்தால் ஐந்தே வருடங்களை தூக்கி தூர போட்டு வா நீ உனக்குன்னு ஒன்று ஆரம்பி அதில் நீ பெரிய ஆளா வா பெரிய ஆளாக வந்து என்ன செய்ய நீ ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு நிர்வாகியாக மாறி உன்னுடைய நிர்வ நிறுவனத்திற்கு நீ நிர்வாகியாக மாறி என்ன செய்யணும் நீ ஒரு நூறு பேருக்காவது சம்பளம் கொடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு அளவிற்கு இறைவன் உன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் அந்த அளவிற்கு உன்னுடைய எண்ணங்கள் உயர வேண்டும் உன்னுடைய எண்ணங்கள் உயர வேண்டும் அதற்கான முயற்சிகளை செய்ய வேண்டும் நாலே ஸ்டெப் தான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட் என்னது பீயிங் பிலீவிங் இன் தேட் ஐ ஆம் எ ஹியூமன் பீயிங் வாட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் தேட் ஐ ஆம் எ டிவைன் பீயிங் ஹேவிங் எ ஹியூமன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூ பிலீவ் தேட் தேட் வாட் பிலீவிங் அப்போ நீ வந்து டிவைன் பீயிங் அந்த என்ன செய்ய முடியும் உன்னால் எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்க முடியும் நான் என்ன செய்ய முடியும் எதை வேண்டுமானாலும் சாதிக்க முடியும் அப்போ சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு என்ன வரணும் டூயிங் யூ ஹாவ் டு டூ த நெசசரி ஆக்ஷன்ஸ் இன்ஸ்பயர்ட் ஆக்ஷனாக இருக்கணும் டூயிங் எப்படிப்பட்ட இருக்கணும் இன்ஸ்பயர்ட் ஆக்ஷனாக இருக்கணும் நீ விரும்பி செய்யக்கூடிய ஆக்ஷனாக இருக்கணும் இது மூணே செஞ்சுட்டா ஆட்டோமேட்டிக்காக அச்சீவிங் உன்னை நோக்கி வரும் சாதனை உன்னை நோக்கி வரும் நீ வந்து என்ன செய்வ யூ வில் பிகம் எ கிரேட் லெகசி கிரியேட்டர் அண்ட் இன்க்ரெடிபிள் லெகசி கிரியேட்டர் அப்படிப்பட்ட லெகசி கிரியேட்டர்களாக நீங்கள் வர வேண்டும் என்று கூறி ஐ விஷ் ஆல் ஆஃப் யூ டு ஹாவ் தட் செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட் குவாலிட்டிஸ் செல்ஃப் எம்பவர்மெண்ட் குவாலிட்டிஸ் உங்கள்கிட்ட நிறைய வேண்டும் என்று உங்களை வாழ்த்து நிறைவு செய்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் கிவ் ய கிஃப்ட் டு ஆல் த பார்ட்டிசிபெண்ட்ஸ் என்ன
லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் சம்மந்தப்பட்ட புக்கு கொடுத்தேன் நேற்றா இப்போ நான் என்ன கொடுக்கணும்னு கேட்க நினைக்கிட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தங்க அவன் வந்து அவங்க வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கோச் ஆல் ஆஃப் இன்னோ தட் சாரிஸ் ஆல்சோ லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கோச் நேற்றா அதனால் அந்த அவங்க என்ன என்ன அவங்க அவன்கிட்ட திடீர்னு ஒரு கால் என்ன கால் கேட்டான்னுச்சுன்னா இது மாதிரி நான் கொஞ்சம் ஃபாரின் போக போகிறேன் அதனால் அந்த கோச் இதை விட்டு கொஞ்ச நாள் செய்ய மாட்டேன் கோச்சு செய்ய மாட்டேன் ஏங்கிட்ட ஒரு சில என்ன இருக்குது அந்த லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் கோ இது செய்யக்கூடிய அந்த ஃபைல் இருக்குது உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பயன்படும் நினைக்கிறேன் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அதை ரொம்ப பயன்படும் நினைக்கிறேன் அனுப்பி வைக்கவா அப்படின்னு கேட்டாங்க அனுப்பி வைங்கன்னு சொல்லிட்டு ரைட் ஓகே இது என்னென்னா ஏதோ அந்த பிரபஞ்ச ஆட்டில் என்னை கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்ட்டு எவ்வளோ இருக்குது அனுப்பி வைக்கிறேன்னு கேட்டாங்க அனுப்பி வச்சாங்க ஏட்டா அது எத்தனை அனுப்பி வச்சாங்க சொன்னால் தேர்ட்டி சிக்ஸ் முப்பத்தி ஆறு இருந்துச்சு நம்ம குழந்தைங்க இப்போ கலந்துக்கிறவங்களையும் ஈவினிங் கலந்துக்கிறவங்க சேர்த்தா கரெக்டாக முப்பது பேர் கரெக்டாக வந்துருச்சா ஸோ நான் என்ன நினச்சேனோ எது உங்களுக்கு பொருத்தமானா இருக்குமோ அதுவும் இங்கே வந்திருக்குது so i am very happy to give it i am very happy to give this gift to you illa ulle potukara pinnala thaniya na saar ul teach pannuva eta very effective a irukum i will teach it later to you okay so everyone have to come and get it you give it the first page because you know anybody in that yara theriyuma paravapom therinja theriya pesukitta yara iruka paapom yaruma yaar per yaar irukudhu a pes a photo ver irukudha yes right very good i am very happy that it has come to you adhuk purpose unde how you can make yourself fit enough to attract all the positive things from the universe இந்த பிரபஞ்ச ஆட்டல்ட்டேருந்து எப்படி நம்ம வேண்டிய ஆட்டெல்லாம் நினச்சி நம்ம வந்து அட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாங்கிறது அதில் இருக்குது லேட்டஸ்ட் ஆர் வில் டீச் தட் யூ ஓகே தேங்க்யூ வெரி மச்